शेयर होना क्या स्क्रीन टाइम शेयर हम स्क्रीन की देखा जा स्क्रीन देखा जा सकल के पक्ष शुभ सन्ध्या जतटुक सुने लक्ष्य उद्देश्य सामने रेखे चेस्टा कर प्रश्न गुमने एक आलोचन आनार शुरू करी रिसार्च बोलते कि बुझी प्रथम कथा हल रिसार्च बोलते बुझी रिसार्च कैंडिफिक एंड सिसटेमेटिक सार्च फर नलेज टू आनसार सार्टन क्वेश्चन एंड टू सल्व ए पार्टिकुलर 
প্রবলেম রিসার্চ শুরু হবে একটা প্রবলেম দিয়ে তুমি তোমার প্রফেশনাল লাইফে পার্সোনাল লাইফে বা সোশ্যাল লাইফে ইভেন ইন ইউর একাডেমিক লাইফ তুমি একটা প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করবা সেই প্রবলেমকে নিয়ে তুমি চিন্তা ভাবনা করবা চিন্তা ভাবনা করলে পরে সেই প্রবলেমকে কেন্দ্র করে তোমার মাথায় নানা রকমের প্রশ্ন আসবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তরটা তুমি জানতে চাইবে কারণ তুমি যদি প্রশ্নের উত্তরটা জানতে পারো তাহলে তুমি যে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করেছো সেই প্রবলেমটা করতে পারবো মানুষের কাজই হলো কোন একটা প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেই প্রবলেমকে সলভ করা এটি মানুষের কাজ মানুষ কখনো প্রবলেমকে নিয়ে বসবাস করতে চায় না আমরা কেউ চাই সুতরাং যখনই আমরা একটা প্রবলেমকে দেখব আমরা সেই প্রবলেমটাকে পিক আপ করবো এবং সেই প্রবলেমটা নিয়ে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক করবো চিন্তা করব ভাবনা করব যখন আমরা কোনো একটা প্রবলেমকে নিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক করব তখনই আমাদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন আসবে ওই প্রবলেমটাকে ঘিরে এবং সেই প্রশ্নের গুলো উত্তর আমরা জানতে চাইব পাওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমি জানি যে প্রশ্নগুলো আমার মাথায় এসেছে সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলে আমি আমার এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারব তো যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি আমার কোয়েশ্চেনের উত্তর গুলা পাবো সেইটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ সুতরাং আর প্রবলেম মানে কি প্রবলেম হলো এক্সপেকটেশন মাইনাস রিয়ালিটি তুমি কি প্রত্যাশা করতেছো আর বাস্তবে কি দেখতেছো এই দুয়ের মধ্যে গ্যাপটা যদি বেশি হয় তাহলে সেটি একটা প্রবলেম যেমন খুবই ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই তুমি অ্যাজ এ ডক্টর একটা পেশেন্টকে তুমি একটা চিকিৎসা দিয়েছো কোনো একটা ডিজিজের তোমার প্রত্যাশা হলো তোমার চিকিৎসা পেয়ে যেন পেশেন্টটা ভালো হয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবতে বাস্তবে দেখা গেলো পেশেন্টটা ভালো হয় নাই সুতরাং তোমার এক্সপেকটেশন এবং তোমার রিয়ালিটির মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ হয়ে গেল আর এই গ্যাপটাই কিন্তু তোমার প্রবলেম এখন এটাকে তুমি পিক আপ প্রশ্ন চলে আসে এখন সেই প্রশ্নের উত্তর তুমি খুঁজো সেই উত্তর খুঁজে খুঁজে যদি পেয়ে যাও তখন তুমি তোমার এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারবে এটাই হলো এখন রিসার্চ নানা প্রকার আছে এগুলো তোমাদের খুব বেশি লাগবে না তবে রিসার্চের সাথে রিলেটেড কিছু জার্গন আছে সেই জার্গন গুলাকে জমা করতে পারি প্রথমে হলো রিসার্চের সাথে রিলেটেড একটা শব্দ সেটা হলো পপুলেশন পপুলেশন বলতে আমরা কি বুঝি আর স্যাম্পল বলতে আমরা কি বুঝি পপুলেশনটা হলো এন্টায়ার গ্রুপ অফ দি স্টাডি এলিমেন্ট পপুলেশন এন্টায়ার গ্রুপ অফ দি স্টাডি সাবজেক্টস একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তোমাকে মনে করো আমি বাংলাদেশের ডাক্তারদের মেন ব্লাড প্রেশার কত আমি জানতে চাই তাহলে তোমার পপুলেশন হবে অল ডক্টরস অফ বাংলাদেশ এন্টায়ার গ্রুপ অফ দি স্টাডি সাবজেক্টস অল ডক্টরস অফ বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনদের ভিটামিন এ স্ট্যাটাস দেখতে চাই তার মানে তোমার পপুলেশন হবে অল আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যারা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টদের সকলে তোমার পপুলেশন যদি তুমি টাইটেলটা এইভাবে সেভ করো যে আই ওয়ান্ট টু মেক এ রিসার্চ ওভার দা মেন্টাল হেলথ status of the covid 19 affected peoples of bangladesh ami kintu sara word boli nai shudhu bangladesh bolchi sudrang bangladesh er joto covid 19 mane akranto patient er shobkara tomar population population sob shomoy manush hobe ta kintu na population kintu inanimate object hote pare population abar praniyo hote pare tumi mash niye gobeshona korte paro shei khetre population tomar hobe fish ekhon এই পপুলেশনটা সাধারণত দেখা যায় যে অনেক বড় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পপুলেশন হয় ভেরি মানে ইনফিনিট পপুলেশন বিশাল পপুলেশন ইনফিনিট পপুলেশন যেমন তুমি যদি মনে করো তুমি বঙ্গোপসাগরের মাছের উপর একটা রিসার্চ করবা বঙ্গোপসাগরের মাছগুলো কেমন পদ্মার ইলিশ নিয়ে একটা রিসার্চ করো পদ্মার ইলিশের গুণগত মান কেমন তার টেস্ট কেমন তোমার পপুলেশন হবে পদ্মা নদীর সকল ইলিশ 
আর এই পদ্মা নদীর সকল ইলিশ কিন্তু একটা ফিনিট পপুলেশন নয় এটা একটা ইনফিনিট পপুলেশন তো যেহেতু রিসার্চ মোস্ট অফ দ্য টাইম পপুলেশন ইজ ভেরি বিগ সাম টাইমস পপুলেশন ইজ ভেরি কি বলে ইনফিনিট so as a researcher it is not possible to reach each and every come unit of the population and to collect data from each and every unit of the population and finally to uh, come to a conclusion eta sambhab na shei jonno amra kori ki part of the population niye kaaj kori ar sei part of the population to holo amar sample ami bangladesher doctor der average blood pressure koto jante chaacchi tale amar population holo all doctors of bangladesh তুমি ধরে নাও সেখানে আশি হাজার ডাক্তার আছে তাহলে আমার পপুলেশনের সাইজটা হলো এইটি থাউজেন্ড সেখান থেকে আমি মনে করি চার হাজার ডাক্তার একটা স্যাম্পল নিলাম এই চার হাজার ডাক্তারটি হলো একটা পার্ট অফ দ্য পপুলেশন তাহলে পপুলেশন এবং স্যাম্পল বুঝে গেল এরপরে আর তিনটা শব্দ আছে একটা হলো প্যারামিটার আর একটা হলো স্ট্যাটিস্টিক্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কি আমার টোটাল পপুলেশনের সামারি ভ্যালুটাই হলো আমার প্যারামিটার উদাহরণ তো তোমাকে আমি এইভাবে দেই তোমার যদি অল ডক্টরস অফ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশে 80 হাজার ডাক্তার আছে যদি বিষয়টা এরকম হইতো মনে করো তোমাকে একটা খুবই হাইপোথেটিক্যাল একটা স্বপ্নের एग्जांपल দেই ধরো তোমাকে আল্লাহ তাআলা এমন একটা ক্ষমতা দিল যে তুমি 7 দিনের মধ্যে আমার এই আশি হাজার ডাক্তারের প্রত্যেকের ব্লাড প্রেসার তুমি একা একা মেজার করে ফেলেছো একা একা সাত দিনে আশি হাজার ডাক্তারের ব্লাড প্রেসার মেজার করে ফেলেছো এবং তুমি হাতে আশি হাজারটা ভ্যালু পেয়েছো এবার সেই আশি হাজারটা ভ্যালুর একটা মিন করে ফেলো মনে করো সেই মিনটা হয়েছে ওয়ান থার্টি মিলিমিটার মার্কারি সো দিস ইজ ইউর প্যারামিটার সামারি ভ্যালু অফ দি টোটাল পপুলেশন কিন্তু আমরা কিন্তু কাজটা এইভাবে করব না এটা একটা স্বপ্নের কথা বললাম আমরা কিন্তু কাজ করব ওভার এ পার্টিকুলার স্যাম্পল ধরে নাও আমার স্যাম্পলের মধ্যে চার হাজার ডাক্তার আছে এই চার হাজার ডাক্তারের প্রত্যেকের ব্লাড প্রেশার আমি সত্যি সত্যি মেজার করব করে আমি চার হাজারটা ভ্যালু পাবো সেই চার হাজারটা ভ্যালু একটা মিন করে ফেলো মনে করো সেই মিনটা হলো ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি তাহলে এটি হবে আমার স্ট্যাটিস্টিক্স বা সামারি ভ্যালু অফ দি স্যাম্পল আরও সহজ কথায় যদি বলি প্যারামিটার মানে হলো টোটাল পপুলেশন স্ট্যাটাস আর স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হলো স্যাম্পল স্ট্যাটাস আরও সহজ করে বলি প্যারামিটার মানে হলো তোমার গোটা পপুলেশন সম্পর্কিত তথ্যটা আর স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হলো আমি স্যাম্পল থেকে যে তথ্যটা পেয়েছি স্যাম্পলের উপর কাজ করে যে ডাটাটা পেয়েছি সেই ডাটাটা সেই তথ্যটা হলো আমার অ্যাকচুয়ালি স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স তাহলে প্যারামিটার হলো সামারি ভ্যালু অফ দি টোটাল পপুলেশন আর স্ট্যাটিস্টিক্স হলো সামারি ভ্যালু অফ দি স্যাম্পল প্যারামিটার হলো পপুলেশনের স্ট্যাটাস আর স্ট্যাটিস্টিক্স হলো স্যাম্পলের স্ট্যাটাস স্যাম্পলের ভেরিয়েবল স্যাম্পলের ডেটা स्वप्नेर আমি স্বপ্নে খুঁজছি আমার প্যারামিটারকে স্বপ্নে খুঁজছি আমার পপুলেশনের টোটাল পপুলেশনের স্ট্যাটাসটাকে বাট আমরা কিন্তু কাজ করি একটা পার্টিকুলার স্যাম্পলের উপরে নট ওভার দ্য টোটাল পপুলেশন বাস্তবে কাজ করি একটা স্যাম্পলের উপরে এবং সেই স্যাম্পল থেকে আমি কিছু তথ্য পেয়ে যাই আমি কিছু আইডিয়া পেয়ে যাই আমি কিছু ডাটা পেয়ে যাই এখন আমার কাজ কি হবে এখন আমার কাজ হবে এই যে আমি স্যাম্পল থেকে যে ডাটাটা পেলাম স্যাম্পল থেকে যে ইনফরমেশনটা পেলাম সেই ইনফরমেশনের উপর ডিপেন্ড করে ম্যাথামেটিক্যাল প্রসেস ইউটিলাইজ করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস ইউটিলাইজ করে আমি প্রেডিকশন করার চেষ্টা করব প্রেডিকশন করার চেষ্টা করব যে আমার পপুলেশন প্যারামিটার কি হইতে পারে এই যে তোমার প্রেডিকশন অ্যাবাউট দি পপুলেশন স্ট্যাটাস অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন প্যারামিটার ডিপেন্ডিং অন দি স্যাম্পল স্ট্যাটাস বা স্যাম্পল ইনফরমেশন বা স্যাম্পল ডেটা এটাকে বলা হয় ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স তাহলে এই তিনটা কথা মনে রাখবা মানে পাঁচটা কথা বলেছে পপুলেশন আর হলো স্যাম্পল আর প্যারামিটার বলেছি স্ট্যাটিস্টিক্স বলেছি স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স আর হলো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স দিন শেষে তুমি যখন ওটা রিসার্চ করবা দিন শেষে তুমি কিন্তু এই ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স করতে বাধ্য কেন বাধ্য কারণ আমরা কখনো গোটা পপুলেশন নিয়ে কাজ করি না আমরা সব সময় 
পপুলেশন এর একটা পার্ট নিয়ে কাজ করি পার্ট অফ দা পপুলেশন মানে স্যাম্পল নিয়ে কাজ করি আর সেই স্যাম্পল থেকে আমি যে তথ্য পাই স্যাম্পল থেকে আমি যে ডেটাটা পাই সেই ডেটার উপরে ম্যাথমেটিক্স अप्लाई করে সেই ডেটার উপরে স্ট্যাটিস্টিক্স अप्लाई করে আমি প্রেডিকশন করব अबाउट মাই কি বলে পপুলেশন প্যারামিটার যেটা আমার স্বপ্ন যাহাকে পাওয়া ছিল আমার স্বপ্ন ওকে এখন আসো আর দুইটা জিনিস বলি ভেরিয়েবল মানে কি ডেটা মানে কি ভেরিয়েবল মানে হলো এনি ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট ভ্যারিস পারসন টু পারসন টাইম টু টাইম যেমন ব্লাড প্রেসার একটা ভেরিয়েবল বিকজ এই ব্লাড প্রেসার ভ্যারি করছে फ्रॉम পারসন টু পারসন নট অনলি দ্যাট দিস ব্লাড প্রেসার ক্যান ভ্যারি ইন আ সেম পারসন এট डिफरेंट পয়েন্ট অফ টাইম তোমার ব্লাড প্রেসার সকালে এক রকম দুপুরে আরেক রকম বিকালে আরেক রকম সুতরাং ভ্যারিয়েবল বডি ওয়েট একটা ভ্যারিয়েবল মানুষের স্কিন কালার একটা ভ্যারিয়েবল হাইট একটা ভ্যারিয়েবল টেম্পারমেন্ট মানুষের মেজাজ কারোর মেজাজ ঠান্ডা কারোর মেজাজ গরম আবার একই ব্যক্তির মেজাজ অফিসে এক রকম বাসায় আরেক রকম কাজে এর কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল তোমার মানুষের ধর্ম রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান ইজ আ ভ্যারিয়েবল কারণ ইট ভ্যারিস फ्रॉम পারসন টু পারসন ব্লাড গ্রুপ ব্লাড গ্রুপ এটাও কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল এখন ডেটা মানে কি ডেটা বলছে যে ভ্যালু অর ইনফরমেশন অফ এ ভ্যারিয়েবল কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু অথবা ইনফরমেশনটা হলো আমার ডেটা ভ্যালু অর ইনফরমেশন অফ এ ভ্যারিয়েবল মনে করো তোমার ব্লাড প্রেসারটা যদি ভ্যারিয়েবল হয়ে থাকে এবার তুমি একটা লোকের ব্লাড প্রেসারটা মেজার করো মেজার করে তুমি কি বলবা যে এই লোকটার ব্লাড প্রেসার 120 মিলিমিটার মার্কারি তার মানে তুমি একটা ভ্যালু জেনারেট করেছো কিসের ভ্যালু একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু কোন ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ব্লাড প্রেসার নামক ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু সুতরাং এইটা তোমার কিন্তু ডেটা আবার এমনও হতে পারে যে তুমি একটা লোকের ব্লাড প্রেসার মেজার করে তুমি বলতে পারো যে লোকটা হাইপারটেনসিভ অথবা লোকটা হাইপোটেনসিভ অথবা লোকটা নরমোটেনসিভ তার মানে তুমি কি করেছো তুমি এটা ইনফরমেশন দিয়েছো কিসের ইনফরমেশন একটা ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশন কোন ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশন ব্লাড প্রেসার নামক ভ্যারিয়েবলের ইনফরমেশন তার মানে যখনই তুমি কোন একটা ভ্যারিয়েবলকে ভ্যারিয়েবলের এগেইনস্টে একটা ভ্যালু জেনারেট করবা বা একটা ইনফরমেশন জেনারেট করবা তখনই সেই ভ্যালুটা সেই ইনফরমেশনটা হয়ে যাবে তোমার ডেটা তাহলে এই হলো পার্থক্য বিটুইন ভ্যারিয়েবল এবং ডেটা তো ভ্যারিয়েবল মানে হলো এনিথিং দ্যাট ভ্যারিস এনি ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট ভ্যারিস फ्रॉम পারসন টু পারসন फ्रॉम টাইম টু টাইম আর ডেটা হলো ভ্যালু অর ইনফরমেশন অফ এ পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবল কোন একটা পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ডেটা ইনফরমেশন ডেটা যেমন মনে করো বডি ওয়েট বডি ওয়েট ইজ এ ভ্যারিয়েবল কিন্তু যখনই তুমি বলবা 50 কেজি 70 কেজি এটা হয়ে যাবে ডেটা যখনই তুমি বলবা ওভার ওয়েট আন্ডার ওয়েট নরমাল ওয়েট এটা হয়ে যাবে ডেটা কারণ এই যে ওভার ওয়েট আন্ডার ওয়েট নরমাল ওয়েট দিস আর দা ইনফরমেশন অফ এ ভ্যারিয়েবল কোন ভ্যারিয়েবল বডি ওয়েট এর যখনই বলবা 60 কেজি 80 কেজি দিস আর দা ভ্যালু অফ এ ভ্যারিয়েবল কোন ভ্যারিয়েবল বডি ওয়েট সুতরাং এগুলা হলো ডেটা আশা করি পার্থ থেকে বুঝতে পেরেছো যেমন ধরো আরেকটা উদাহরণ দিই জেন্ডার জেন্ডার কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল বিকজ জেন্ডার ভ্যারিস फ्रॉम পারসন টু পারসন তুমি ফিমেল আমি মেল এরকম তাহলে আমার জেন্ডারের তো কোনো ভ্যালু হবে না বাট আমার জেন্ডারের একটা ইনফরমেশন আমি পাবো আমি একজনকে বলবো সে মেল আর একজনকে বলবো সে ফিমেল এই যে মেল বললাম ফিমেল বললাম দিস আর দা ইনফরমেশন কিসের একটা ভ্যারিয়েবলের কোন ভ্যারিয়েবল জেন্ডারের সুতরাং এই মেল ফিমেল এটা হলো ডেটা আর জেন্ডার হলো তোমার ভ্যারিয়েবল सेम इज ट्रू फॉर ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप इज अ ভ্যারিয়েবল बिकॉज ब्लड ग्रुप वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दिस ब्लड ग्रुप माने माने दिस ब्लड ग्रुप वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ओके की बोलबा जे लोकटर ब्लड ग्रुप ए ए लोकटर ब्लड ग्रुप बी ए लोकटर ब्लड ग्रुप सी तार माने यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन অফ দি ব্লাড গ্রুপ এই এগুলো হলো তোমার ডেটা ঠিক আছে একই ভাবে রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান ইটসেলফ ইজ এ ভ্যারিয়েবল আর যখনই বলবা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধিস্ট এগুলো হয়ে গেল ডেটা এবার আসো ক্লাসিফিকেশন অফ দি ডেটা এইটা তোমরা ভালো করে দেখো তোমরা ডেটার ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা প্রশ্ন পাবাই পাবা এভরি অল্টারনেট পরীক্ষার মধ্যে ডেটার ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা প্রশ্ন থাকি সুতরাং এটা ভালো করে বুঝো ডেটা বা ভেরিয়েবলের ক্লাসিফিকেশন কিভাবে আমরা করতে পারি প্রথমে কোয়ান্টিটেটিভ অথবা নিউমেরিক্যাল ডেটা কোনটাকে তুমি কোয়ান্টিটেটিভ বলবা যে ডেটাটা ভেরি করবে ইন অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টে ভেরি করবে 
এটা হলো কোয়ান্টিটেটিভ অর নিউমারিক্যাল ডেটা এইটা আবার দুই প্রকার একটু হলো কন্টিনিউয়াস আর একটু হলো ডিসক্রিট এই কন্টিনিউয়াস কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল আর ডিসক্রিট কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তোমাকে মনে রাখার জন্য সোজা কথা বলে দিই তুমি একটা কথা মনে রাখো সেটা হলো কন্টিনিউয়াস ডেটাটাকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা সম্ভব ডেসিমালে প্রকাশ করা সম্ভব দশমিকে প্রকাশ করা সম্ভব সেটা কন্টিনিউ যেমন মানুষের বডি ওয়েট সেভেন্টি কেজি আমি বলতে পারি সেভেন্টি পয়েন্ট ওয়ান কেজি আমি বলতে পারি সেভেন্টি পয়েন্ট টু কেজি আমি বলতে পারি সেভেন্টি পয়েন্ট থ্রি কেজি সুতরাং বডি ওয়েট এমন একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যেটাকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা সম্ভব যেটাকে ডেসিমালে প্রকাশ করা সম্ভব এটি হলো তোমার কন্টিনিউয়াস ডেটা আর কিছু না আর কোনটা ডিসক্রিট ডেটা যেটা তোমার ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা সম্ভব নয় ডেসিমালে প্রকাশ করা সম্ভব নয় শুধুমাত্র হোল নিউমারিক্যাল ভ্যালু হবে যেমন তোমার কত যে একটা ফ্যামিলিতে কতজন বাচ্চা আছে একটা ফ্যামিলিকে জিজ্ঞেস করো না যে আপনার বাচ্চা কাচ্চা কতজন কেউ বলে তিনজন কেউ বলে চারজন কেউ বলে দশজন কেউ বলে বারো জন কিন্তু কেউ কখনো বলতে পারবে না যে আমার বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা টু পয়েন্ট ফাইভ বা আড়াইটা বাচ্চা আছে এটা কেউ বলতে পারবে না সুতরাং এটা কিন্তু একটা ডিসক্রিট টাইপ অফ কি কন্টিনিউয়াস ডেটা তারপরে একটা ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা কত একটা ডিসক্রিট টাইপ অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা তারপরে তোমার হাসপাতালের বেড সংখ্যা কত প্রতিদিন আউটডোরে কয়টা পেশেন্ট আসে প্রতিদিন এই হাসপাতালে কতটা পেশেন্ট মারা যায় এগুলো সব কিন্তু ডিসক্রিট টাইপ অফ ডেটা এবার এসব কোয়ালিটেটিভ ওর ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা কাকে বলে যেগুলো ভ্যারি করবে ইন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিতে ভ্যারি করবে এক নম্বর হলো এটা আবার দুই রকম একটা হলো নমিনাল ডাটা একটা হলো অরিজিনাল ডাটা কোনটাকে নমিনাল বলবা যেগুলোকে র্যাঙ্কিং করা যায় না যে সমস্ত ডাটাগুলোর মধ্যে কোনো র্যাঙ্কিং চলে না নো র্যাঙ্কিং নো অর্ডারিং নো অর্ডারিং নো র্যাঙ্কিং যেমন তুমি জেন্ডার বললো সেক্স এটা একটা কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল কোয়ালিটেটিভ ডেটা কি বলবো এটাকে মেল অর ফিমেল ডাটাটা কি মেল অর ফিমেল এই তো বাট দিস ডাজ নট মিন দ্যাট মেল ইজ সুপিরিয়র টু ফিমেল ইট ডাজ নট মিন দ্যাট ফিমেল ইজ সুপিরিয়র টু মেল তুমি কিন্তু মেল এবং ফিমেলের মধ্যে কিন্তু র্যাঙ্কিং করতে পারবো না একজন উপরে একজন মিসে একজন ভালো একজন খারাপ এটা বলা যাবে না জাস্ট তুমি আইডেন্টিফাই করল যে এ হলো মেল এ হলো ফিমেল জাস্ট আইডেন্টিফিকেশন সিমিলারলি রিলিজিয়ান মুসলিম হিন্দু বুদ্ধিস্ট জাস্ট আইডেন্টিফিকেশন যে তুমি মুসলিম তুমি হিন্দু তুমি ক্রিশ্চিয়ান তুমি বুদ্ধিস্ট এটা কিন্তু এই কথা মিন করে না যে মুসলিম ইজ বেটার দ্যান হিন্দু হিন্দু ইজ বেটার দ্যান মানে ক্রিশ্চিয়ান ন কোনো র্যাঙ্কিং চলে না সেটা হলো নমিনাল টাইপ অফ ডেটা আর যেখানে র্যাঙ্কিং চলবে অর্ডারিং চলবে সেটা হলো অর্ডিনাল টাইপ অফ ডেটা যেমন প্রি মডেল গ্রেড আমরা করি গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এরকম বলি এগুলো কিন্তু অর্ডিনাল টাইপ অফ কোয়ালিটেটিভ ডেটা কেন নিশ্চয়ই গ্রেড ওয়ান ইজ বেটার দ্যান গ্রেড টু গ্রেড টু ইজ বেটার দ্যান গ্রেড থ্রি গ্রেড থ্রি ইজ বেটার দ্যান গ্রেড ফোর সো দের ইজ এ সেন্স অফ র্যাঙ্কিং there is a sense of ranking a ranking thakar karone eta ke bola hobe ordinal type of data tumra abgar score koro eta kintu ordinal type of qualitative data tumra kintu glasgow comma scale koro ordinal type of mane qualitative data tai na tumi ekta disease ke mild moderate severe bolte chho eta kintu qualitative type of ordinal data tumi ckd ke stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 bolte chho eta kintu qualitative ordinal data এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখবা এখান থেকে তুমি একটা প্রশ্ন পাবাই পাবা তারপরে আসো আর তিনটা কথা একটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর একটা হলো কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল এই কনসেপ্ট গুলা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর আর কি কি নাম আছে তুমি দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর একটা নাম হলো এক্সপোজার ভেরিয়েবল আউট কজাল ফ্যাক্টর ইনপুট রিক্স ফ্যাক্টর আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর আর কি কি নাম আছে দেখো আউটকাম ইফেক্ট আউটপুট রেসপন্স এগুলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের নাম তার মানে আমি খুব সাদা মাটা ভাবে বলে দিতে পারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে হলো যে কোনো ঘটনা যে কোনো একটা ইস্যু যে কোনো একটা ঘটনা যে কোনো কিছু তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে হলো ওই ইস্যুর কজাল ফ্যাক্টর ওই ইস্যুটা কি কারণে হয়েছে ঘটনাটা কি কারণে ঘটল কারণটাই হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটাকে আরেক ভাষায় বলে এক্সপোজার ভেরিয়েবল সো এক্সপোজার ভেরিয়েবল মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে কজাল ফ্যাক্টর অফ এ পার্টিকুলার ফ্যানোমেনা ওকে 
ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে হলো আউটকাম বা ইফেক্ট আউটপুট রেসপন্স যেমন obesity হলে এমআই হয় তাহলে আমার এখানে কজাল ফ্যাক্টর কি কজাল ফ্যাক্টর হলো obesity আউটকাম ফ্যাক্টর কি এমআই সুতরাং এমআই হবে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর obesity হবে আমার ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা এক্সপোজার ভেরিয়েবল মনে রাখবা রিসার্চে চারটা কথা খুবই প্রচলিত একটা কথা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা এক্সপোজার দ্বিতীয় কথা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা আউটকাম এই চারটা কথা খুবই পরিচিত ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর এক্সপোজার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর আউটকাম ওকে তাহলে ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর এক্সপোজার মানে হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর আউটকাম মানে হলো আমার ইফেক্টটা কি যেমন এই উদাহরণটা দিলাম আমি যদি বলি স্মোকিং করলে ক্যান্সার হয় তাহলে স্মোকিং আমার কজাল ফ্যাক্টর ক্যান্সারটা আমার আউটকাম তাহলে স্মোকিং হবে আমার এক্সপোজার অথবা ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ক্যান্সার হবে আমার আউট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা আউটকাম আচ্ছা এখন মনে করো ওবেসিটি হলে এমআই হয় এখানে তোমার ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা হলো ওবেসিটি আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা তোমার এমআই কজাল ফ্যাক্টর ওবেসিটি ইফেক্ট হলো আমার এমআই তবে এখন তুমি এই ইস্যুটার উপর একটা রিসার্চ করেছো মনে করো তুমি হাসপাতালে কালি রুজি ওয়ার্ডে গিয়ে তুমি পাঁচশোটা এমআই পেশেন্ট নিয়েছ ফাইভ হান্ড্রেড এমআই পেশেন্ট এই পাঁচশোটা এমআই পেশেন্টের প্রত্যেকের বিএমআই ক্যালকুলেট করেছো করে তুমি দেখেছ এই পাঁচশোটা এমআই পেশেন্টের প্রত্যেকের মানে ওবেসিটি আছে তাদের প্রত্যেকের বিএমআই মনে করো থার্টির উপরে আছে ফাইভ হান্ড্রেড এমআই পেশেন্ট প্রত্যেকটা এমআই পেশেন্ট আমার ওবেজ এমন একটা অবজারভেশন আমি যদি পেয়ে যাই আমি কিন্তু কনফিডেন্টলি বলে ফেলবো যে ইয়াস পসিবলি দেয়ার ইজ এন অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন ওবেসিটি অ্যান্ড এমআই যখন তুমি এই কথাটা বলে ফেললা কনক্লুশন করে ফেললা যে ওবেসিটি ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর এমআই এই কথা তুমি বলে ফেলেছো এই তোমার রিসার্চের আউটকামটা যদি কোনো মোটা লোকের চোখে পড়ে তাহলে সেই মোটা লোকটা কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে যাবে আতঙ্কিত হয়ে সেই লোকটা চাইলে কিন্তু তুমি রিসার্চটা কিভাবে করেছ সেই মানে তোমার রিসার্চের ভিতরে ঢুকে একটু দেখতে পারে যে দেখি তো এই ভদ্রলোক রিসার্চটা কি ঠিক মতো করেছে কিনা তো মনে করো সেই লোকটা তোমার রিসার্চের ভিতরে ঢুকলো ঢুকে দেখলো তুমি যে ফাইভ হান্ড্রেড এমআই পেশেন্টের উপরে রিসার্চটা করেছ এই পাঁচশো এমআই পেশেন্টের প্রত্যেককেই প্রত্যেকেরই ছিল আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন এবং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস এইবার কিন্তু সেই লোকটা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করবে বলবে যে ডাক্তার সাহেব আপনি যে বলেছেন এই পাঁচশোটা লোকের এমআই হয়েছে ডিউ টু ওবেসিটি এটি কি সত্য এই লোকদের এমআই কি হাইপার টেনশনের জন্য হতে পারে না এই লোকদের এমআই কি ডায়াবেটিস জন্য হতে পারে না ইয়াস পারে যখন এরকম একটা প্রশ্নের সম্মুখীন তুমি হয়ে যাবা তখন তুমি কিন্তু তোমার কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলবো তুমি যে কনফিডেন্স দিয়ে বলেছিলাম যে ওবেসিটি ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর এমআই এখন কিন্তু তোমার আর সেই কনফিডেন্স নাই এখন তুমি চিন্তা করবা ও কে হতেও তো পারে আমি তো এইভাবে চিন্তা করি নাই যে আমার এই পেশেন্ট গুলার যে ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন আছে এর কারণে ও তো তার ওবেসিটি হতে পারে আমি তো এটা খেয়াল করি নাই তাহলে এখন কিন্তু তুমি আর কনফিডেন্টলি বলতে পারবো না যে ওবেসিটির জন্য এই রুগী এই পাঁচশোটা রুগীর আমাই হয়েছে ডিউ টু ওবেসিটি এই কথাটা আর বলতে পারবা না এই যে তুমি কনফিডেন্স লস করলা কেন কার জন্য ইট ইজ বিকজ অফ দি হাইপার টেনশন বিকজ অফ দি ডায়াবেটিস মেলাইটাস and these two variable will be considered as the confounding variable between obesity and mi so the confounding variable er kasti holo ekta bezal lagiye dao so confounding variables are any variable other than a my proposed independent variable that can influence my proposed dependent variable amar jeta prostabito independent variable আমার সেই প্রস্তাবিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছাড়া যদি আর কোনো ভেরিয়েবল থেকে থাকে যাহারা আমার প্রস্তাবিত ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ইনফ্লুয়েন্স করতে তাহারাই হবে আমার কনফাউন্ড ভেরিয়েবল কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল সম্পর্কে বি কি অর্থ তুমি যদি সত্যি সত্যি ওবেসিটির সাথে এম আইয়ের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানতে চাও তাহলে তোমার প্রথম কাজ হবে লেখাপড়া করে ব্যাপক আর্টিকেল জার্নাল করে খুঁজে বের করা যে তোমার এই প্রস্তাবিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দ্যাট মিনস ওবেসিটি আর তোমার এই প্রস্তাবিত 
dependent variable that means mi ei dui er moddhe ar kono third party ache kina mane kono confounding variable ache kina jodi theke take tale sei somosto confounding variable ke avoid kore exclude kore tomake kaaj korte hobe tobei tumi obesity er sathe mi er somporko shotti shotti somporko ta khuje pabo to amra sadharonoto research er line e jokhon amra patient selection kori for research তখন আমাদের একটা এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া নামে একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে মানে যে সমস্ত জিনিসগুলো থাকলে আমি এই پیشنটাকে আমার রিসার্চে এনরোল করব না সেই এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ইন ফ্যাক্ট ইউজুয়ালি ডিটারমাইন ডিপেন্ডিং অন দি কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি এই এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়াগুলোকে তুমি কি বলে ডিসাইড করবা ঠিক আছে আবার তুমি যদি মনে করো এরকম যে আমি হাইপার টেনশনের সাথে डिपेंडेंटिटीबलिटीबलिटीबल ডিকোটমাস ডাটা বা বাইনারি ডাটা বলে একটা কথা আছে সেই ডিকোটমাস ডাটা মানে হলো নমিনাল টাইপ অফ কোয়ালিটেটিভ ডেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম কোয়ালিটেটিভ ডেটা দুই প্রকার একটা হলো নমিনাল আর একটা হলো অর্ডিনাল কোনটা নমিনাল যেখানে কোনো র‍্যাঙ্কিং চলবে না কোনটা অর্ডিনাল যেখানে র‍্যাঙ্কিং করা যাবে তো ডিকোটমাস বাইনারি ডিকোটমাস ডেটা অথবা বাইনারি ডেটা মানে হলো নমিনাল টাইপ অফ কোয়ালিটেটিভ ডেটা হয়ার there is only two type of category nominal type of qualitative data having only two category mone rakhba tar mane gender it's a qualitative data it's a nominal data ebong amari gender er matro dui ta expression either male othoba female so gender is a qualitative data gender is a nominal data gender is a dichotomous data othoba binary data ঠিক একই ভাবে স্টেট অফ প্রেগন্যান্সি এটা লোকের প্রেগন্যান্সি টেস্ট করলাম মহিলা তাহলে কি হবে আইদার সে পজিটিভ হবে অথবা নেগেটিভ হবে সো স্টেট অফ প্রেগন্যান্সি इट्स এ কোয়ালিটেটিভ ডেটা ভেরি মানে কি বলে তার মাত্র দুটো এক্সপ্রেশন একটা হলো প্রেগন্যান্সি পজিটিভ আর হলো প্রেগন্যান্সি নেগেটিভ এই দুটো যে স্ট্যাটাস প্রেগন্যান্ট নট প্রেগন্যান্ট এই দুটো স্ট্যাটাস কিন্তু কি বলে অর্ডিনাল নমিনাল টাইপ অফ ডেটা বিকজ তাদের মধ্যে কোনো র‍্যাঙ্কিং নাই এমন না যে যে প্রেগন্যান্ট মহিলা সবচেয়ে ভালো সুপার দেন নন প্রেগন্যান্ট মহিলা এমন কিন্তু না সুতরাং এই স্টেট অফ প্রেগন্যান্সি তুমি পরীক্ষা দিয়েছো কি হবে তোমার হয় পাস হবে অথবা ফেল হবে সুতরাং দিস ইজ এ কোয়ালিটেটিভ কি বলে মানে বাইনারি অর ডিকোটমাস ডেটা ওকে তুমি একটা রোগীকে চিকিৎসা করেছো কি হবে হয় রোগীটা ভালো হবে অথবা ভালো হবে না সুতরাং এটা একটা কোয়ালিটেটিভ binary type of data so then what is dichotomous data what is binary data it's a qualitative data it's a nominal type of data having only two category eta mone rakhbo ekta ki ki scale ache for measurement of the data ami ei scale gula deep e ami jabo na tomader sokol ke ami ekta kotha bolchi tumra shudhu ei scale gula naam gula mukhosto korba ei scale er bhitore tumi ekhon dukba na ekhon dukle tumi matha noshto hoye jabe kono dorkar nei শুধু একটা কথা মনে রাখবা রিসার্চে স্কেলস অফ মেজারমেন্ট চার প্রকার একটা হলো নমিনাল স্কেল দুই নম্বর অর্ডিনাল স্কেল তিন নম্বর ইন্টারভাল স্কেল চার নম্বর রেশিও স্কেল এই চার এই একটা কথা মনে রাখবা দ্বিতীয় যে কথাটা মনে রাখবা সেটা হলো প্রথম দুইটা স্কেল নমিনাল স্কেল এবং অর্ডিনাল স্কেল আমরা ইউজ করি ফর মেজারমেন্ট অফ দি কোয়ালিটেটিভ ডেটা ফিনিশ দ্বিতীয় দুইটা স্কেল ইন্টারভাল স্কেল এন্ড রেশিও স্কেল আমরা ইউজ করি ফর মেজারমেন্ট অফ দি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা তোমার এই স্টাইল থেকে জাস্ট দুইটা কথা শুধু মনে রাখবা না বুঝে বুঝার দরকার নাই তোমার এই মুহূর্তে পরবর্তীতে পার্ট 1 পাস করবা আবার করবা আবার আমাদের কাছে আসবা তখন আরো ডিটেইলস বলে দেব যে স্কেলস অফ মেজারমেন্ট গুলো কি আপাতত চারটা নাম স্কেলস অফ মেজারমেন্ট নমিনাল স্কেল অর্ডিনাল স্কেল ইন্টারভাল স্কেল রেশিও স্কেল নেক্সট কোন কোন স্কেল ইউজ করা হবে ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা মেজারমেন্ট উত্তর নমিনাল স্কেল অর্ডিনাল স্কেল 
কোন কোন স্কেল ইউজ করা হবে ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা মেজারমেন্ট উত্তর ইন্টারভাল স্কেল রেশিও স্কেল আপ টু দ্যাট ফিনিশ এবার আসো রিসার্চ কোশ্চেন বলতে আমরা কি বুঝি রিসার্চ কোশ্চেন মানে হলো আমি তোমাকে বলেছিলাম রিসার্চ কিন্তু শুরু হবে একটা প্রবলেম দিয়ে একটা প্রবলেমকে তুমি পিক আপ করবা এবং সেই প্রবলেম নিয়ে তুমি চিন্তা করবা চিন্তা করলে তোমার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন আসবে সেই প্রশ্নগুলোই হলো রিসার্চ কোশ্চেন রাইট মনে করো আমি অল্প বয়সে যাদের এমআই হয় আর্লি অনসেট এমআই অল্প বয়সে যাদের এমআই হয় এই অল্প বয়সের এমআই নিয়ে একটা রিসার্চ করতে চাই বিকজ আমি মনে করি ইটস এ বিগ মেডিক্যাল প্রবলেম তিরিশ বছর বয়সে একটা লোকের এমআই হয়ে সে মরে যাবে দিস ইজ নট মাই এক্সপেকটেশন আমি চাই নতুন বছর বাঁচবো একশো বছর বাঁচবো তিরিশ বছর বয়সে এমআই হয়ে আমি মরতে রাজি না বাট ইফ ইউ সি ইন ইউর সোসাইটি দ্যাট পিপলস আর ডাইং এট দ্য এজ অফ থার্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আউট অফ ম্যাসিভ এমআই সো দ্যাটস এ বিগ মেডিক্যাল প্রবলেম দ্যাটস এ বিগ সোশ্যাল প্রবলেম সুতরাং অ্যাজ এ রিসার্চ তুমি কিন্তু এই ইস্যুটা নিয়ে ভাবতে পারো এই প্রবলেমটাকে তুমি পিক আপ করতে পারো ওকে তুমি এই প্রবলেমটা পিক আপ করো কি প্রবলেম যে এমআই ইন ইয়াঙ্গার এইজ পিক আপ করলাম এখন তুমি এটি নিয়ে তুমি ভাবতে থাকো চিন্তা করো তুমি তোমার ইন্টেলেকচুয়ালিটি অ্যাপ্লাই করো তুমি ইন্টিউশন এক্সারসাইজ করো তোমার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন আসবে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ওকে লেট আস সি হোয়াট আর দ্য রিক্স ফ্যাক্টরস এমআই ইন ইয়াঙ্গার এইজ ইটস এ গুড রিসার্চ কোশ্চেন আবার হচ্ছে পরে এরকম প্রশ্ন ওকে লেট আস সি হোয়াট ইজ দা ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ এমআই ইন ইয়াঙ্গার এইজ অ্যানাদার গুড রিসার্চ কোশ্চেন আবার এমন হইতে পারে ওকে লেট আস সি হোয়াট ইজ দা মরবিডিটি এন্ড মর্টালিটি অফ দি এমআই ইন ইয়াঙ্গার এইজ এরকম দেখো কত প্রশ্ন তো বানা মাথায় আসছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন এক একটা রিসার্চ কোশ্চেন সো দিস ইজ দা আইডিয়া অফ দি রিসার্চ কোশ্চেন দি डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कम टू द माइंड ऑफ रिसर्चर माइंड ऑफ रिसर्चर थिंक over the issue over the problem researcher jokhon problem niye bhabbe chinta korbe tokhon tar mathay je somosto prashno gulo ashbe ei prottekta prashno hobe ek ekta research question okay ekhon asho hypothesis ta ki what is research hypothesis hypothesis holo logical and assumed answer to the research question tomar mathay je research question ta esheche sei research question ekta anumanik uttor diba আনুমানিক উত্তর দিবা একটা লজিক্যাল এজামশন করবে অ্যাবাউট দি আনসার অফ ইউর রিসার্চ কোশ্চেন আর সেটি হলো তোমার হাইপোথিসিস তোমার কি ছিল হাইপোথিসিস sorry research question you know what are the risk factors of mi in younger age what are the risk factors of mi in younger age that is our research question tumi tar ekta anumanik uttor dao tumi bolo diabetes obesity hypertension dyspepidemia smoking alcohol consumption sedentary life fast food consumption are the causes of mi in younger age এই যে তুমি তোমার রিসার্চ কোশ্চেন একটা আনুমানিক উত্তর দিয়ে দিলা এজামশন করলা এটি তোমার হাইপোথিসিস কাজী রিসার্চে রিসার্চ প্রবলেম থাকবে একটা প্রবলেম থেকে কিছু রিসার্চ কোশ্চেন আসবে রিসার্চ কোশ্চেন থেকে একটা হাইপোথিসিস আসবে এখন এই হাইপোথিসিস থেকে সামনে রেখে তুমি এবার তোমার রিসার্চে আগাবা তুমি হাইপোথিসিসটাকে মানে ধরে মানে হাইপোথিসিস তোমাকে গাইড করবে যে তুমি কোন লাইনে আগাবা কিভাবে আগাবা কি দেখবা কাদেরকে দেখবা কার উপর কাজ করবা এই জিনিসগুলো তোমার গাইডলাইন তুমি পেয়ে যাবা তোমার হাইপোথিসিস থেকে ওকে এখন আসো ডেটা কালেকশন মেথড কি কি আছে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আর কোয়ালিটেটিভ ডেটা এই দুই গ্রুপের জন্য দুই রকমের মেথড ইউজ করি ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা আমরা যে মেথডটা ইউজ করি সেগুলো হলো ইন্টারভিউ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অবজারভেশন হতে পারে পার্টিসিপেটরি হতে পারে নন পার্টিসিপেটরি অবজারভেশন তারপরে কোশ্চেনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তুমি আপাতত আমার এই চারটা পদ্ধতি মনে রাখবা ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেকশন এটা হলো ইন্টারভিউ 
टाइटल COVID-19 prevention in Bangladesh. What should be the strategy? A title. To be Barzon Loki invite Kuru, Ponorjan Loki invite Kuru, Tadrik circle for a Bushedo. Ever to me, Protteke Bolapna Alujona Kuru. Agdon at the Kotabulbe, Aregon that Pistarajan Kotabulbe, Aregon that Pistarector Kotabulbe, a at a series of discussion Jolbe. Shay discussion to get to me to one bullo one points will like a note down for a bed for a near Cholas. A table focus group discussion. Adolo observation. Participatory or non participatory observation are not pushing your administration. A chapter method for qualitative data collection. Come to the qualitative data collection. Okay. Here for a data presentation, collector, authors. Data present are actors. It is a quantitative data money collection. It you know. আমরা সাধারণত মেজারমেন্ট করে থাকি মেজারমেন্ট কাউন্টিং এগুলো ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেকশন তো এখন আসো ডেটা প্রেজেন্টেশন আমরা কি কি ভাবে করি ডেটা প্রেজেন্টেশন করার আমার তিনটা পদ্ধতি আছে একটা হলো টেবিল করতে পারি আরেকটা হলো গ্রাফ করতে পারি আরেকটা হলো ডায়াগ্রাম করতে পারি গ্রাফ বলা হয় ফর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা ডায়াগ্রাম বলা হয় বা চার্ট বলা হয় ফর কোয়ালিটেটিভ ডেটা তাহলে খেয়াল করো डाटा प्रेजेंटेशन के दो तीन टा पौधों थी। एक तो हलो टेबल, तीन नंबर ग्राफ फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, तीन नंबर चार्ट ऑब्लिक डायग्राम फॉर क्वालिटेटिव डेटा। टेबल हुई तो परे फ्रीक्वेंसी टेबल, कंटिन्यूसी टेबल, क्रॉस टेबल ये रुको मुद्दे परे। तो ये तीन टा पौधों थी हलो डाटा प्रेजेंटेशन के जोन में। � डायग्रामी डायग्राम डायग्राम তেলে চারটা কথা এখানে এটা হলো 12 ডায়াগ্রাম দুই নম্বর পাই ডায়াগ্রাম তিন নম্বর পিকটোগ্রাম চার নম্বর ম্যাপ ডায়াগ্রাম পিকটোগ্রাম ম্যাপ ডায়াগ্রাম খুব কমনলি আমরা ইউজ করি না আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এই দুইটা 12 ডায়াগ্রাম এন্ড পাই ডায়াগ্রাম তেলে তুমি মেথডস অফ ডেটা প্রেজেন্টেশন যদি আরো সহজ করে মনে রাখতে চাও তাহলে তুমি শুধু কোয়ালিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশনের মেথডগুলো মনে রাখো আর डायग्राम मिक्सअप करी परीक्षार टेबिल ओके
এখন আসো স্যাম্পলিং নিয়ে একটু কথা বলি আমরা বলেছি যে পপুলেশন স্যাম্পল এই দুটো কথা আমি বলেছি পপুলেশন এন্ড স্যাম্পল স্যাম্পলিং নিয়ে একটু কথা বলি হোয়াট ইজ স্যাম্পলিং টেকনিক দি প্রসেস অফ সিলেক্টিং স্যাম্পল फ्रॉम দি পপুলেশন পপুলেশন থেকে তুমি একটা স্যাম্পল কিভাবে সিলেক্ট করবা এটি তোমার স্যাম্পলিং টেকনিক কত রকমের স্যাম্পলিং টেকনিক আছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং যার আরেক নাম প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং র্যান্ডম স্যাম্পলিং অথবা তার আরেক নাম হলো প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং ঠিক আছে এবং এই স্যাম্পলিংটা করতে হবে কিভাবে বাই লটারি 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 করে তুমি এই স্যাম্পলটা সিলেক্ট করবা যে কোনো ধরনের একটা লটারি যে কোনো টাইপের একটা লটারি তোমাকে করতে হবে এটা হলো র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর আন্ডারে কি কি আছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং সিস্টেম্যাটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং স্টাডিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং ক্লাস্টার স্যাম্পলিং মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং এই ছয়টা নাম সোজা তোতা পাখির মতো বগস্ত করে ফেলবো কোনো কম্প্রোমাইজ নাই এখানে কারণ এইখান থেকে একটা প্রশ্ন প্রতি অল্টারনেট পরীক্ষায় চলে আসে এবার আসো নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং কি কি আছে যেখানে লটারি করে আমি স্যাম্পল নিব না তাহলে একটা কথা পরিষ্কার র্যান্ডম স্যাম্পলিং নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং পার্থক্য লটারি একটাতে লটারি চলবে আর একটাতে কোনো চলবে না এতটুকুই পার্থক্য লটারি ব্যাপক পরিচিত কেউ বলে পারপাসিভ স্যাম্পলিং কেউ বলে জাজমেন্ট স্যাম্পলিং আর হলো কোটা স্যাম্পলিং এই তিনটা নাম আর আমার এই যে ছয়টা নাম এই ছয়টা নাম তিনটা নাম নয়টা নামের মধ্যে আমি কোনো আপোষ করতে রাজি না তোমার পরীক্ষার মধ্যে এইখান থেকে প্রতি অল্টারনেট পরীক্ষার মধ্যে একটা প্রশ্ন পাওয়া যায় বলে যে ফলোইং স্যাম্পলিং টেকনিক্স আর র্যান্ডম স্যাম্পলিং বলে দুইখান থেকে দুই দিক থেকে কিছু মিলায় মিশায় দিয়ে দিবে বুঝছ সুতরাং এইটা কিন্তু মনে রাখবে জীবনে যদি কোনদিন কোন লটারি করে থাকো যাহা করেছ তাহাই সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং কি করবা উপস্থিত যারা জনতা যাদের মধ্যে লটারি করে তুমি নিবা এই জনতার প্রত্যেককে তোমাকে আগে একটা লিস্ট করতে হবে যেমন আমরা পিকনিকে যখন রাফলটা করতাম কি করতাম আমি উপস্থিত যে দুইশো জন লোক প্রত্যেকের কাছে একটা করে টিকিট বিক্রি করতাম আর প্রতিটা টিকিটের মধ্যে একটা নাম্বার থাকতো এই লোকটার টিকিট নাম্বার ওয়ান এই লোকটার টিকিট নাম্বার টু এই লোকটার টিকিট নাম্বার থ্রি তার মানে কি আমি দুইশো জন লোককে আমি একটা লিস্টের আওতায় নিয়ে আসছি এই যে উপস্থিত সকলকে মানে উপস্থিত মানে কি গোটা পপুলেশনের সকলকে একটা লিস্টের আওতায় আনা পুরস্কার দিবা পাঁচ জন লোককে সিলেক্ট করবা এটা হলো তোমার স্যাম্পল কেমনে করবো এই দুইশো জন লোককে আগে একটা লিস্ট করে ফেলো মানে গোটা পপুলেশনের সবাইকে একটা লিস্ট করে ফেলো এই লিস্টটাকে পরিভাষায় 
population er sokol subject er ekta list kore felo ta ei holo sampling frame construction kore felo oita kore ekta box e rakho ebar ekta ekta kore tan dao etar naam ami tomar simple random sam shudhu ar ekta kotha mone rakhba ekhane seta holo jehetu gota population er shobai ke ekta list er outai ene tar pore simple random sampling korte hoy shei jonno simple random sampling is a suitable sampling technique for for tin ta kotha mone rakhbe ek small population homogeneous population easily available population ei tin ta kotha mone rakhba precondition for simple random sampling small population homogeneous population and easily available population because amar ekhane age frame korte hobe sokol ke ekta list er outai ante hobe সেটা বড় পপুলেশন হলে পারবো না যেমন মনে করো তুমি বাংলাদেশের আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনদের ভিটামিন স্ট্যাটাস তুমি দেখবা তাহলে তোমার পপুলেশন কি অল আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ সাড়ে তিন কোটি বাচ্চা আছে আমার আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন তুমি কি সাড়ে তিন কোটি বাচ্চাকে লিস্ট করতে পারবা লিস্ট করে তারপরে সেখান থেকে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে পারবা সম্ভব কত বছর সময় লাগবে খবর আছে তত বছরে কি তোমার এই আন্ডার ফাইভ বাচ্চাগুলো আন্ডার ফাইভ থাকবে থাকবে না সুতরাং তোমার রিসার্চ হবে না सैम्पलटी প্রথমে কি করব এই 60 জনের একটা লিস্ট করে ফেলো লিস্ট অল ইউনিটস অফ দি পপুলেশন তারপরে কি করব স্যাম্পলিং ইন্টারভাল ক্যালকুলেট করব ইন্টারভাল গুলো কেমনে এই যে 60 বাই 20 60 হলো পপুলেশন 20 হলো স্যাম্পল সো পপুলেশন ডিভাইডেড বাই স্যাম্পল সেটা হলো তোমার স্যাম্পলিং ইন্টারভাল তাহলে আমার ইন্টারভাল পেয়ে গেছি 3 কেমন করে বাই ডিভাইডিং দা পপুলেশন সাইজ বাই দি স্যাম্পল সাইজ population size divided by sample size that is sampling interval ebar tumi ki korba ei je dekho tumi 1 2 3 4 up to 60 etal amar list this is the list of the total population this is the sampling frame ebar sei frame theke prothom tin joner moddhe ekta lottery korba keno prothom tin jon jehetu tomar sampling interval 3 ejono prothom tin joner moddhe ekta lottery tumi kore felo pore ekjon ke select koro mone koro second jon tomar lottery te uthechhe তাহলে সেকেন্ড জন তোমার প্রথম স্যাম্পল এরপর আর কোনো লটারি নাই তোমার ইন্টারভাল ছিল কত 3 এবার তিন খালি যোগ করে যাবা তাহলে পরের স্যাম্পল হবে পঞ্চম তারপরের স্যাম্পল হবে অষ্টম তারপরের স্যাম্পল 11 তারপরের স্যাম্পল 14 তম ব্যক্তি এর নাম হলো সিস্টেম্যাটিক র্যান্ডম স্যাম্পলিং ওকে আসো স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং কখন করবে স্ট্র্যাটিফাই দেখো ফর হেটেরোজেনাস পপুলেশন for heterogeneous population heterogeneous population mane holo shudhu ei kothar jonno mone thake je stratified random sampling korte hoy for heterogeneous population simple random sampling korte hoy for homogeneous and small population heterogeneous population mane ekshathe nanan dhoroner nanan kisimer lok ekshathe ache jemon dhoro ekta gram sei gramer lok shongkha 1 lakh এবং এই গ্রামে হিন্দু আছে মুসলিম আছে খ্রিস্টান আছে বুদ্ধিস্ট আছে সুতরাং আমি যদি ধর্মের দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে এই গ্রামের লোকগুলা কিন্তু হোমোজেনিয়াস নয় বরং এরা হেটেরোজেনাস পপুলেশন ওকে এরকম একটা হেটেরোজেনাস পপুলেশন থেকে আমি যদি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে কিছু লোক সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু এমনও হতে পারে যে আমার প্রত্যেকটা লটারির টানে টানে মুসলিম চলে এসেছে আমার একশোটা টান দিয়েছি একশোটাই মুসলিম আসছে তার মানে তোমার সিলেক্টেড স্যাম্পলটা কিন্তু পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারল না পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারল না যেহেতু পপুলেশন রিপ্রেজেন্ট করতে পারল না তোমার সিলেক্টেড স্যাম্পলটা কিন্তু রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল হইল না সুতরাং কথা শুধু একটা মনে রাখবা সেটা হলো হেটেরোজেনাস পপুলেশনে যদি আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করি তাহলে 
কে ভাই এত সাউন্ড করতেছেন সাউন্ডটা বন্ধ করেন হেটেরোজেনাস পপুলেশনে যদি আমরা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং করি তাহলে আমাদের একটা নন রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সো ইউ হ্যাভ টু ডু স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং কি করবা গোটা পপুলেশনকে কতগুলা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফেলবা আর এই প্রতিটা ক্যাটাগরির নাম দিবা এক একটা স্ট্র্যাটা এই যে দেখো আমি আমার গোটা পপুলেশনকে চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলেছি চারটা হোমোজেনিয়াস ভাগ চারটা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরি একদিকে শুধু হিন্দু আর একদিকে শুধু মুসলিম আর একদিকে শুধু ক্রিশ্চিয়ান আর একদিকে শুধু বুদ্ধিস্ট এই চারটা হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম গোটা পপুলেশনকে এই হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিগুলোর নাম দিলাম স্ট্রেটা এইবার তুমি কি করবা এই প্রত্যেকটা স্ট্রেটা থেকে তুমি কিছু কিছু স্যাম্পল নিবা বাই লটারি বা শেষ কাজে এখানে এখানেও লটারি চলবে তবে তার আগে তোমাকে একটা কাজ করে নিতে হবে আর সেই কাজটা কি সেই কাজটা হলো যে তোমাকে স্ট্রেটা করতে হবে মানে গোটা পপুলেশনকে কতগুলো ছোট ছোট মানে হোমোজেনিয়াস ক্যাটাগরিতে ভাগ করে স্ট্রেটা করতে হবে দেন প্রতিটা স্ট্রেটা থেকে লটারি করে নিবা এটি হলো স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং নেক্সট গো টু দ্য ক্লাস্টার স্যাম্পলিং কি করবা দেখো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এ বলছে যে গোটা পপুলেশনকে গোটা পপুলেশনকে তুমি কতগুলো ছোট ছোট ক্লাস্টারে ভাগ করে ফেলবা ছোট ছোট ক্লাস্টারে ভাগ করে ফেলবা আর সেই ক্লাস্টার গুলো থেকে পরে আমরা লটারি করব যেমন একটা উদাহরণ তোমাকে আমি দেই একটা উদাহরণ তোমাকে আমি দিচ্ছি হ্যাঁ একটা উদাহরণ তোমাকে দিচ্ছি মনে করো আমি ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের উপর একটা রিসার্চ করব আই লাইক টু নো দা হিম মানে কি বলে সুখ দুঃখ অব দি গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অব ঢাকা সিটি তো তোমার ঢাকা সিটিতে গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে বিশ লক্ষ এই বিশ লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার কোথায় আছে কোন বাড়িতে আছে কোন গলিতে আছে তুমি খুঁজে পাবা এগুলো পাবো না তুমি কই যাবে তুমি যাবা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তুমি মনে করো ঢাকা শহরে মোট পাঁচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে ধরে নাও ফাইভ থাউজেন্ড গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তাহলে আমার বিশ লক্ষ শ্রমিক সকাল আটটা বাজতে আমার বিশ লক্ষ শ্রমিক কিন্তু আমার এই পাঁচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলে এই যে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এখানে আমার এক গুচ্ছ শ্রমিক আছে দিস ইজ এ ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার এই যে আরেকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি অ্যানাদার ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার অ্যানাদার ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার মানে ইচ অ্যান্ড এভরি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি উইল রিপ্রেজেন্ট এজ এ ক্লাস্টার অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার তাহলে আমার মোট বিশ লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার আমার পাঁচ হাজার ক্লাস্টারের ভিতরে ঢুকে গেছে এবার তুমি এই পাঁচ হাজার ক্লাস্টারকে একটা লিস্ট করে ফেলো আর সেই লিস্ট থেকে লটারি করে তুমি পাঁচশো বা এক হাজার ক্লাস্টার সিলেক্ট করো লটারি করে এই যে এক হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি লটারি করে সিলেক্ট করলাম এই প্রত্যেকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ভিতরে ঢুকে যাদেরকে পাবা তাদের উপর কাজ করে চলে আসবা এটার নামই হলো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং আমি বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উপর রিসার্চ করতে চাই এই ছাত্রদের অপিনিয়ন জানতে চাই অ্যাবাউট দি হেলথ ডেলিভারি স্টেট সিস্টেম অফ বাংলাদেশ আমি কিন্তু চাইলে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং করতে পারি কারণ আমার এখানে পপুলেশন হইল অল মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টস অফ বাংলাদেশ আমি যদি ক্লাস্টার স্যাম্পলিং করতে চাই তাহলে আমি এক একটা মেডিকেল কলেজকে এক একটা ক্লাস্টার ধরব ধরে আমি মেডিকেল কলেজ মনে করা সব মিলায় একশোটা আছে সরকারি বেসরকারি এই একশোটার মধ্যে লটারি করে আমি তিরিশটা বা বিশটা মেডিকেল কলেজ সিলেক্ট করে কাজ করে চলে আসবো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং মানে স্যাম্পলিং ডান স্টেজ বাই স্টেজ ধরো ধরো আমি বাংলাদেশের আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনের উপর একটা ভিটা মানে ভিটামিন এ স্ট্যাটাস দেখবো বাংলাদেশের আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনদের উপরে ভিটামিন এ স্ট্যাটাসটা আমি দেখবো তাহলে আমার পপুলেশন হলো অল আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশের অল আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেন তুমি কিভাবে ক্লাস স্যাম্পলিং করবা স্টেজ বাই স্টেজ এরিয়া ধরে ধরে প্রথমে সারা বাংলাদেশকে আটটা ডিভিশনে ভাগ করো আটটা ডিভিশনের নাম লেখো লটারি করো দুইটা বা তিনটা ডিভিশন সিলেক্ট করো ফার্স্ট স্টেজ কমপ্লিট এরপরে সেকেন্ড স্টেজে যে ডিভিশনগুলো লটারিতে উঠল যে ডিভিশনগুলো লটারিতে উঠল সেই ডিভিশনের ভিতরে ঢুকো ভিতরে ঢুকে জেলা ধরে ধরে লটারি করে কিছু জেলা নিবা 
এটা হলো সেকেন্ড স্টেজ এরপরে যে জেলাগুলো লটারিতে উঠলো তার ভিতরে গিয়ে উপজেলা ধরে লটারি করে কিছু উপজেলা নিবা তারপরে ইউনিয়ন ধরে লটারি করবা তারপরে ওয়ার্ড ধরে লটারি করবা তারপরে ভিলেজ ধরে লটারি করবা আলটিমেটলি তুমি মনে করো বিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার গ্রামে চলে গেল বিশ হাজার গ্রাম সিলেক্ট হয়ে গেল এবার এই বিশ হাজার গ্রামের ভিতরে যাবা প্রত্যেকটা গ্রামে যাবা ডোর টু ডোর যাবা গিয়ে আন্ডার ফাইভ ইয়ার চিলড্রেনের উপর কাজ করে চলে আসবা এটা হলো মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং বড় বড় কাজ করলে এইভাবে করা হয় মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং ডান ফেজ বাই ফেজ আগেরটা বলছিলাম স্টেজ বাই স্টেজ এবং আগেরটাতে বলেছিলাম স্টেজ গুলো তুমি ডিটারমাইন করবা কি দিয়ে বলেছে এরিয়া ধরে তুমি স্টেজ ডিটারমাইন করবা আর এটা হলো ফেজ বাই ফেজ স্যাম্পলিং করবা আর ফেজ গুলো ডিটারমাইন করবা ডিপেন্ডিং অন দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দি স্টাডি সাবজেক্ট স্টাডি সাবজেক্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি স্টেজ গুলো ফেজ গুলো ডিটারমাইন করবা দেখো একটা উদাহরণ মনে করো তুমি একটা গ্রামে বা একটা এলাকাতে দুই লক্ষ লোক আছে এই দুই লক্ষ লোকের মধ্যে কতজনের পালমোনারি টিভি আছে তুমি জানতে চাও প্রিভেলেন্স অফ পালমোনারি টিভি ইন এ ভিলেজ হয়ার দি পপুলেশন অফ দি ভিলেজ ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু লাখ দুই লাখের মধ্যে কতজনের আছে আমি এটা জানতে চাই তোমার পক্ষে কি সম্ভব তুমি তো জানো যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ডায়াগনস্টিক টেস্ট ফর পালমোনারি টিভি হলো তোমার একটা স্পুটাম ফর পিসিআর স্পুটাম ফর পিসিআর হলো তোমার টিভি ডায়াগনোসিস জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট তো এটা কি সম্ভব দুই লাখ লোককে সবাইকে শিশু বোতল দিয়ে কাশি আইন না তুমি পিসিআর করবা সম্ভব সম্ভব না কি করবা ফেস বাই ফেস স্যাম্পলিং করবা তুমি চলে যাও ওই গ্রামে ওই গ্রামে গিয়ে একটা রিক্সা ভাড়া করবা সারাদিন সারাদিনের জন্য রিক্সা ভাড়া একটা মাইক ভাড়া করবা সারাদিনের জন্য এবার মাইকটা তোমার রিক্সার সাথে বান্ধ বাইন্ধা রিক্সার সিটে তুমি বসো বৈশা তুমি কি বলবা চিৎকার করে বলবা যে ভাই সব আপনাদের মধ্যে যাহাদের তিন সপ্তাহের অধিক কাজ মানে কাশি আছে প্রতিদিন পর্যন্ত বিকাল বেলায় যাহাদের গায়ে গায়ে জ্বর আসে মাঝে মধ্যে কাশির সাথে রক্ত আসে দিনে দিনে আপনার স্বাস্থ্যের ওজন কমতেছে হানি স্বাস্থ্য হানি হইতেছে ইত্যাদি সব সমস্যা যাহাদের আছে আপনারা অমুক দিন অমুক হাসপাতালে আসবেন আপনাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হবে একটা ব্যাপক পাবলিসিটি করো দেখবা দুই লাখ লোক থেকে চল্লিশ হাজার লোক এসে হাজির হয়ে যাবে দিস ইজ ফার্স্ট ফেজ ডান বাই দি ক্লিনিক্যাল ফিচার এইবার এই চল্লিশ হাজার সকলের ইয়েসার বসায় দাও দেখবা পনেরো হাজার ইয়েসার পজিটিভ পাবা এই পনেরো হাজার সকলের এক্সারসাইজ করো দশ হাজার পজিটিভ পাবা এই দশ হাজারের প্রত্যেকের স্পুডাম এফ বি করো আট হাজার পজিটিভ পাবা এবার আট হাজারের সবাই স্পুডাম পিসিআর করো পাঁচ হাজার পেয়ে যাবে তাহলে পাঁচ হাজার মানে কি বলে টিভি টিভি পেয়ে গেলাম আউট অফ টু লাখ এই যে প্রিভেলেন্স পেয়ে গেলাম এইটার নামই হলো মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং তোমরা যারা বিসিএস পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে আসো চাকরিতে চাকরি নিয়ে এসো বা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশা করিতেস তো মনে করো কোন একটা বিসিএস এ ডাক্তারদের পোস্ট আছে চার হাজার চার হাজার পোস্টের এগেনস্টে মনে করো চল্লিশ হাজার ডাক্তার পরীক্ষা দিবে তাই না এই যে চল্লিশ হাজার থেকে চার হাজার ডাক্তার সিলেক্ট করলাম বিসিএস পরীক্ষায় দিস ইজ অ্যানাদার ক্লিয়ার কাট এক্সাম্পল অফ দি মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং ফেজ বাই ফেজ এটা হয়েছে প্রথম ফেজটা ছিল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দ্বিতীয় ফেজ প্রিলিমিনারি তৃতীয় ফেজ রিটার্ন তারপরে ভাইবা তারপরে মেডিকেল তারপরে পুলিশ ভেরিফিকেশন এতগুলো ফেজ পার হয়ে তুমি সিলেক্ট করবা দ্যাট ইজ এ মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং হয়ে গেল এবার আসব নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং আমরা কিন্তু এতক্ষণ প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং নিয়ে কথা বলেছি এখন আসো নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর মধ্যে একটা আছে কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং কিচ্ছু না তোমার আশেপাশে যে আছে সহজে অ্যাভেলেবল ইজিলি অ্যাক্সেসেবল বাট এলিজেবল এরকম কিছু লোক নিয়ে তুমি একটা রিসার্চ করে ফেলো আমরা সাধারণত এই স্যাম্পলিংটা সবচেয়ে বেশি করি আমি যে ওয়ার্ডে কাজ করি ওই ওয়ার্ডে রুগী এসে ভর্তি হয়েছে সেখান থেকে কিছু রুগীর উপর একটা কাজ করে ফেললাম আমি যে হাসপাতালে চাকরি করি সেই হাসপাতালের আউটডোরে প্রচুর পেশেন্ট আসছে সেখান থেকে কিছু পেশেন্ট নিয়ে একটা রিসার্চ করে ফেললাম এইটার নাম কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং এরপরে হলো জাজমেন্ট অথবা পারপাসিভ স্যাম্পলিং কাকে বলে সেটা হলো রিসার্চ স্যারের একটা জাজমেন্ট থাকবে রিসার্চ স্যার নিজে কিছু ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া সেট করবে কিছু এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া সেট করবে এই ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া যারা ফুলফিল করবে তাদেরকে তুমি পিক আপ করো এইটার নাম হলো পারপাসিভ বা জাজমেন্ট স্যাম্পলিং 
researcher judgment is final to select the sample okay finally quota sampling it is done for heterogeneous population mone rakhba heterogeneous population e sampling korte gele tomar dui ta choice ek stratified random sampling ar ekta holo quota sampling etar modhe parthokko holo stratified random sampling korbo by lottery ar quota sampling korbo without lottery ei tukui parthokko ektate lottery thakbe ar ektate kono lottery thakbe na ei tukui parthokko stratified random sampling e jemon amra gota population ke koto gula homogeneous category te bhag kore tader naam diyechhilam strata ekhano tai tumi gota population ke koto gula homogeneous category te bhag kore ei bar naam ta diba not strata naam ta diba quota ei je dekho ekta gramer moddhe rich middle class poor ultra poor eta heterogeneous population With respect to the economic status, तो लोगों को भाग करें फिर लम rich, middle class, poor, ultra poor, ये लोग इन दैक्षिक तो homogeneous category, नाम दे दिलाम quota, quota one, quota two, quota three, quota four, नाम टा पुरी बर्तन, otherwise okay, life strata, और एक टा पुरी बर्तन कुछ है, strata थे के आम्रा लोक नहीं ऐसे लम lottery करे, और ए बार तो भी quota थे के लोक नहीं बा not lottery, कि वावे either by convenient sampling अथवा by All simple or मन की बोले random sampling technique के मुद्दे तुम्हारे sampling frame दरकार है। कौन रहते गोटा population है? कौन रहते एक टा strata? कौन रहते बहुत एक cluster? जब वो नाम रहा पांच हजार cluster रे को था बोले सिलम। चाहे पांच हजार cluster के नाम लेखो, list करो, चिकन ते के किचु cluster select करो, lottery करे, तार माने तुम्हारे sampling frame लग बे। शुद्ध multi phase sampling के क्षेत्र तुम्हारे कोनो sampling frame lage na ar non random sampling er khetre kono sampling frame lagbe na because tumi dekhena lottery korbo na non random sampling e there is no question of lottery sudrang there is no question of listing of all mane individual of the total population list korar kono proyojon nai je tumi lottery korbo na shudhumatro random sampling er khetre there is a question of construction of the sampling frame মানে লিস্ট অফ অল ইউনিটস অফ দি টোটাল পপুলেশন সেখানেও আবার বলা হয়েছে যে মাল্টি ফেজ স্যাম্পলিং এ তোমার কোনো আমরা লিস্টিং করি না আমরা কোনো ফ্রেম তৈরি করি না ওকে তাহলে আমার স্যাম্পলিং শেষ এইবার আরেকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এই আলোচনাটা হবে স্টাডি ডিজাইন কে নিয়ে তবে এই স্টাডি ডিজাইনের আলোচনাটা আজকে আমি শেষ করতে পারবো না আগামী কাল ইনশাআল্লাহ শেষ করব আজকে শুধু শুরুটা করি স্টাডি ডিজাইন কারণ যেমন স্যাম্পলিং তো তোমাকে আমি একটু ডিটেইল আলোচনা করেছি এই জন্য যে স্যাম্পলিং থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন সব সময় আসে একই ভাবে তুমি তোমার স্টাডি ডিজাইন থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন অলওয়েজ তুমি পেয়ে যাবে অলওয়েজ পেয়ে যাবে এই জন্য আমি স্টাডি ডিজাইন থেকে একটু ইলাবোরেটলি আলোচনা করব সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট আইডিয়া अबाउट দি क्वेश्चंस মডারেটেড फ्रॉम স্টাডি ডিজাইন What is study design? It is a scientific and ethical method of source. You have to research the source for the kichu power jannu. So, what is source? What is the 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 source? একটা জিনিস বুঝাতে চাই সেটা হলো এই যে ভ্যালিড ডেটা এটার অর্থ কি এই যে রিলায়েবল ডেটা এটার অর্থ কি এরকম ভ্যালিড এবং রিলায়েবল এইটা নিয়ে কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন তোমার সামনে চলে আসে এজন্য ভ্যালিড ডেটাটা মানে কি তোমাকে একটু বুঝিয়ে দেই রিলায়েবল ডেটাটা মানে কি তোমাকে একটু বুঝিয়ে দেই এটা एग्जांपल তোমার সামনে হাজির করলাম নিশ্চয়ই তোমরা সবাই এই লোকটা কি চিনো এই লোকটা হলো ফুটবল স্টার ঠিক আছে ফুটবল স্টার 
খুবই নাম করা একজন ফুটবল প্লেয়ার ঠিক আছে সুয়ারেজ এই লোকের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে ফরওয়ার্ডে খেলে যখন অপোজিট গোল পোস্টে গোল করতে সে ব্যর্থ হয় তখন অপোজিট কি বলে দলের খেলোয়াড়ের গায়ে সে কামড় দেয় এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য তো মনে করো এই লোকটার ব্লাড প্রেশার একশো তিরিশ আল্লাহ তালা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে এই লোকটা বাংলাদেশে এসেছে তার কেমন কেমন লাগছে সে তোমার কাছে এসেছে টু চেক হিজ ব্লাড প্রেশার তুমি তিনজন জুনিয়র ডাক্তারকে তুমি নিয়োগ দিলা বললা যে তোমরা তার ব্লাড প্রেশার মেজার করো এবং প্রত্যেককে বললা তুমি তিনবার মেজার করতে পারবো না এভরিবডি পরপর তিনটা মেজারমেন্ট নিবে প্রথম ডাক্তার সাহেব তোমাকে এসে বলল যে আমি প্রথমে পেয়েছি নাইনটি এইট তারপরে নাইনটি নাইন তারপরে হান্ড্রেড দ্বিতীয়জন বলল আমি প্রথমে পেয়েছি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন তারপরে একশো তিরিশ তারপরে একশো বত্রিশ তৃতীয়জন বলল আমি প্রথমে নাইনটি এইট তারপরে একশো উনত্রিশ তারপরে একশো ষাট অথচ এই লোকটার ব্লাড প্রেশার কিন্তু সত্যিকার হচ্ছে একশো তিরিশ এখন এই যে একশো তিরিশ এটা হলো ফ্যাক্ট এটা হলো সত্য এই সত্যের এগেনস্টে তুমি এই তিন সেট ডাটাটাকে তুমি অ্যাসেস করবা দেখো প্রথম ডাটা সেটকে কি বলেছি নট ভ্যালিড বাট রিলায়াবল ভ্যালিড না কিন্তু রিলায়াবল কেন রিলায়াবল বললাম কারণ এই ডাটা সেটের যে তিনটা ডাটা নাইনটি এইট নাইনটি নাইন হান্ড্রেড এই তিনটা ডাটা একে অপরের খুবই কাছাকাছি এই জন্য বলছি এই ডাটাগুলো রিলায়াবল কিন্তু আমার এই ডাটাগুলো আমার সত্য থেকে অনেক দূরে সুতরাং তারা ভ্যালিড ডাটা নয় বাট রিলায়াবল দ্বিতীয় ডাটা সেটকে বলছি ভ্যালিড অ্যান্ড রিলায়াবল কেন রিলায়াবল বললাম এই ডাটা সেটের তিনটা ভ্যালু একে অপরের খুবই কাছাকাছি এবং এরা সত্যের কাছাকাছি সুতরাং ভ্যালিড এবং রিলায়াবল এই ডাটা সেটকে বললাম নট ভ্যালিড নট রিলায়াবল কেন রিলায়াবল না কারণ এই তিনটা ডাটার মধ্যে অনেক দূরত্ব এই তিনটা ডাটা একে অপরের কাছাকাছি নয় অতএব তারা রিলায়াবল না এবং তারা ভ্যালিডও না দেখো সত্য থেকে অনেক দূরে আছে তাহলে রিলায়াবল ডাটা বলতে বুঝলামটা কি আর ভ্যালিড ডাটা বলতে বুঝলামটা কি সহজ কথা মনে রাখবা ভ্যালিড ডাটা মানে হলো যে ডাটাটা সত্যের কাছাকাছি ক্লোজ টু দ্য ফ্যাক্ট তুমি বলতে পারো আমি তো সত্যকে জানি না তাহলে আমি বুঝবো কেমনে তোমার বোঝার দরকার নাই তুমি এইটুকু বুঝো যে ডাটাটা আমার সত্যের কাছাকাছি থাকবে আছে কিনা আল্লাহই জানে যদি থাকে তাহলে সেটা ভ্যালিড ডাটা আর কোনটা রিলায়েবল আমার হাতে একাধিক ডাটা আছে একাধিক মেজারমেন্ট আছে একই জিনিসের একাধিক মেজারমেন্ট আছে আমি যদি দেখতে পাই একই জিনিসের একাধিক মেজারমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আমি বলবো আমার ডাটাটা রিলায়েবল সো রিলায়াবিলিটির আরেক নাম কিন্তু প্রেসিশন ডেটা আইডেন্টিক্যাল অন রিপিটেড মেজারমেন্ট বারবার করবা একই রকম ডাটা বারবার বারবার একই রকম ডাটা সেই রিলায়েবল ডাটাটা ভ্যালিড হতে পারে আবার ভ্যালিড নাও হতে পারে আর কোন ডাটাটা ভ্যালিড ভ্যালিড ডাটার আরেক নাম অ্যাকিউরেট ডাটা ভ্যালিডিটি মানে অ্যাকিউরেসি ডেটা ক্লোজ টু দ্য ফ্যাক্ট এই হলো তোমার রিলায়াবিলিটি আর ভ্যালিডিটির মধ্যে পার্থক্য তুমি একটা লোকের ব্লাড প্রেশার মেজার করতেস এবং যখনই মেজার করো তখনই তার ব্লাড প্রেশার আসে হয় তিরিশ না হয় একত্রিশ না হয় বত্রিশ আনবিলিভেবল মানে তোমার ডাটাটা কিন্তু ভ্যালিড না তবে তোমার ডাটাটা রিলায়েবল হতে পারে তোমার মেশিনটা ফলটি একটা ফলটি মেশিন দিয়ে তুমি মেজার করতেস কেউ একবার আসে তিরিশ একবার আসে একত্রিশ আবার আসে বত্রিশ ডাটাগুলা কাছাকাছি ডাটাগুলা রিলায়েবল কিন্তু সত্যির অর্থে তোমার ব্লাড প্রেশার কিন্তু একশো বিশ সুতরাং তোমার এই মেজারমেন্ট গুলো এই যে তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ এটা কিন্তু রিলায়েবল কিন্তু ভ্যালিড না এখন একটা কথা বলে আর একটা মেসেজ তোমাকে দেই দেখো একটা একটা এই যে দেখো তোমার ডাটা সেট ওয়ান 
reliable kintu valid noy data set 2 reliable abar valid sutran ekta reliable data valid o hote pare abar valid nao hote pare kintu ulta ta kintu shotto na seta holo ki ekta valid data always 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 reliable ekta valid data sob shomoy reliable data কিন্তু একটা রিলায়েবল ডাটা সব সময় ভ্যালিড ডাটা নয় তুমি কি করবা তোমার স্যাম্পলের উপর তুমি কাজ করবা তুমি স্যাম্পল থেকে তোমার ডেটা কালেকশন করবা তুমি যদি দেখো তোমার স্যাম্পল থেকে কালেক্টেড ডেটা রিলায়েবল যদি দেখতে পাও তাহলে তুমি কিন্তু আশায় বুক বাঁধবা কোন আশায় বুক বাঁধবা মনে মনে আশা করবা যে আমি যে ডাটাটা কালেক্ট করছি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ডাটাটা রিলায়েবল মানে ডাটাগুলোর মধ্যে মিল আছে তাহলে আমার ডেটাটা ভ্যালিড হইতেও পারে এই আশায় তুমি বুক বাঁধবে এরপরে তুমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করো করে দেখো আসলে কি ঘটনাটা সেই জন্য আমরা কি চাই আমরা যখন স্যাম্পলের উপর কাজ করি স্যাম্পল থেকে যে আমরা ডেটাগুলো পাই আমরা সব সময় স্বপ্ন দেখি যেন আমার স্যাম্পল থেকে কালেক্টেড ডেটা গুলো যেন আমার রিলায়েবল ডেটা হয় যখনই আমি দেখব যে আমার স্যাম্পল থেকে আমার কালেক্টেড ডেটাটা রিলায়েবল না এইখানে তোমার রিসার্চকে স্টপ করতে হবে কারণ যখনই দেখব ডেটাটা রিলায়েবল না বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে কাজে এই রিসার্চ নিয়ে আর সামনে আগানো যাবে না আগে এটা সলভ করো তারপরে সামনে আগো এবার আসো আরেকটা শব্দ বলি টেম্পোরালিটি অথবা টেম্পোরাল রিলেশন এর সাথে আরো তিনটা শব্দ আছে এই কয়েকটা জিনিস কথা বলি আমরা আজকে শেষ করব টেম্পোরালিটি বলতে আমরা কি বুঝি সেটা হলো রিলেশন বিটুইন দ্য এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম তোমাকে শুরুতে আজকে বলেছিলাম এক্সপোজার মানে কি ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আউটকাম মানে কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আরেক ভাষায় এক্সপোজার মানে কি কজাল ফ্যাক্টর আউটকাম মানে ইফেক্ট এই যে কজাল ফ্যাক্টর এক্সপোজার আর এই যে আউটকাম এই দুয়ের মধ্যে ডিরেকশনাল রিলেশনটা কি বইয়ের মধ্যে বহু কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে বলা আছে কথাটা আমি তোমাকে সহজ কথা বলি যে এই যে এক্সপোজার এই যে আউটকাম মানে এই যে কজাল ফ্যাক্টর আর এই যে ইফেক্ট এই দুয়ের মধ্যে দুনিয়াতে কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে দ্যাট ইজ দ্য টেম্পোরালিটি নিশ্চয়ই কজাল ফ্যাক্টর আগে আসবে তারপরে আউটকাম ফ্যাক্টর নিশ্চয়ই এক্সপোজার আগে আসবে তারপরে তোমার আউটকাম সো এক্সপোজার অলওয়েজ 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 প্রিসিড দ্য আউটকাম অ্যান্ড আউটকাম অলওয়েজ 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 ফলো দা এক্সপোজার এই যে রিলেশনশিপ এটার নামই হলো টেম্পোরালিটি বা টেম্পোরাল রিলেশন পিতা পুত্রের মধ্যে কি কোনো টেম্পোরাল রিলেশনশিপ আছে উত্তর হইল আছে আগে পিতা তারপরে পুত্র এটার নামই হলো টেম্পোরালিটি আসো এই যে ক্যান্সার কি স্মোকিং করলে ক্যান্সার হয় তাহলে আগে কি আগে স্মোকিং তারপরে তারপরে ক্যান্সার এবার মনে করো তুমি একটা ওয়ার্ডে গেল ওয়ার্ডে গিয়ে তুমি পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্ট নিলাম এই পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্টের প্রত্যেকের স্মোকিং এর হিস্ট্রি নিলাম এবং দেখালো তোমার এই পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্টের প্রত্যেকে হিস্ট্রি দিল দে আর চেইন স্মোকার ফ্রম ভেরি আর্লি লাইফ বহুদিন যাবৎ তারা চেইন স্মোকার এরকম একটা তথ্য তুমি যদি পেয়ে যাও যে আমি পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্টের উপরে ইন্টারভিউ করলাম রিগার্ডিং দেয়ার স্মোকিং স্ট্যাটাস এবং দেখলাম সবাই চেইন স্মোকার ফর এ লং পিরিয়ড এরকম একটা তথ্য পেলে তুমি সহজেই কনক্লুশন করে ফেলবা যে স্মোকিং ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর লাং ক্যান্সার কনক্লুশন করে রিসার্চ কমপ্লিট করে পাবলিশ করে দিলাম এই যে রিসার্চটা তুমি করলা এই রিসার্চের যাত্রা শুরু হয়েছে কোথা থেকে আউটকাম থেকে 
নাকি এক্সপোজার থেকে উত্তর হইল আউটকাম থেকে যাত্রা শুরু কারণ তুমি পাঁচশোটা ক্যান্সার পেশেন্ট নিয়েছো তার মানে তুমি আউটকামের উপর দাঁড়িয়েছো সোজা একটা কথা মনে রাখবা এত কথার দরকার নেই মনে রাখবা আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে যদি এক্সপোজারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে যদি কারণকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমার ডিরেকশন অফ ইনকোয়ারি হয়ে গেল আজকে থেকে অতীতের দিকে নাম দিবা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি সুতরাং রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডির কনসেপ্টটা হলো ইট মুভস ফ্রম আউটকাম টু এক্সপোজার সোজা একটা কথা মনে রাখবে আরেক ফ্যাশনেবল ভাষায় কেউ কেউ বলে এটা একটা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি মানে পিছনে ফিরে দেখা এই মুহূর্তে তোমার ক্যান্সার হয়েছে এবারে ক্যান্সার রোগীর পিছনে ফিরে দেখব যে ব্যাটা কি স্মোকার ছিল কিনা স্মোকিং করত কিনা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি তুমি শুধু দুইটা কথা মনে রাখবা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি মানে হলো আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে এক্সপোজারকে খোঁজা মানে আগে তুমি আউটকামে আউটকাম আসে এমন লোকদেরকে নাও নেওয়ার পরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ভাই আপনারা কি স্মোকিং করতেন মানে তাদের মধ্যে কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো অতীতের কারণ রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি অথবা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি বলে আরেকটা কনসেপ্ট আছে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি সেটা হলো যদি তুমি এমন কোন ঘটনা নিয়ে রিসার্চ করো এমন কোন ইস্যু নিয়ে রিসার্চ করো যে ঘটনাটা যে ইস্যুটা আজকে থেকে বহু বছর আগে অতীতে ঘটিয়া গিয়াছে যেমন তুমি যদি এরকম একটা রিসার্চ করো যে আমাদের একজন মাননীয় সংসদ সদস্য মাঝে মাঝে আর্টিকেল লেখে পত্রিকাতে হ্যাঁ সে হেডিং দিতে ওরকম খুবই অ্যাট্রাকটিভ হেডিং বলতে যে মুগল হেরেমের বিশ্ব কাঁপানো প্রেম দেখো সে আজকের দিনে বসে সেই সাতশো বছর আগের পাঁচশো বছর আগের মোগল হেরেমের প্রেম কাহিনী নিয়ে একটা রিসার্চ করে একটা প্রবন্ধ লেখে পত্রিকায় ছাপায় দিল তাহলে এটা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি কারণ অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনার উপরে সে রিসার্চ করেছে কাজে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডির তিনটা কথা তোমাকে বললাম মনে থাকে যেন এক ইট মস ফ্রম আউটকাম টু এক্সপোজার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ইট ইজ এ ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি নাম্বার থ্রি রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি অলসো ডিলস উইথ দ্য ইভেন্ট দ্যাট হ্যাজ অলরেডি অকার্ড ইন পাস্ট এটা হবে তোমার রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি এবার আসো আমরা তো এমনও করতে পারতাম যে আমি এই মুহূর্তে কিছু স্মোকার নিলাম এবং এই মুহূর্তে তাদের কারোর এই ক্যান্সার নাই এবার ভবিষ্যতে ফলো আপ করে আমি দেখব আমার এই একশো জন স্মোকারের মধ্যে কতজনের ক্যান্সার হয় আগামী দশ পনেরো বিশ বছর ফলো আপ করে আমি দেখব যদি দেখতে পাই যে আমার এই একশো জন স্মোকারের মধ্যে একশো জনেরই ক্যান্সার হয়ে মরে গেছে পাঁচ বছরের মাথায় দশ বছরের মাথায় তাহলে তো আমি বলে দিব যে ইয়াস স্মোকিং ইজ এ রিক্স ফ্যাক্টর ফর ক্যান্সার বলবো না বলবো তো তাহলে এইবার তোমার রিসার্চের যাত্রা শুরু হয়েছে কোথা থেকে আউটকাম থেকে নাকি এক্সপোজার থেকে উত্তর হল এক্সপোজার থেকে যাত্রা শুরু শেষ করছো কোথায় গিয়ে আউটকামে গিয়ে তাহলে ডিরেকশন অফ ইনকোয়ারি আজকে থেকে কি অতীতের দিকে গেল নাকি ভবিষ্যতের দিকে গেল ভবিষ্যতের দিকে নাম দিবা প্রসপেকটিভ স্টাডি ওকে প্রসপেকটিভ স্টাডি মফস ফ্রম এক্সপোজার টু আউটকাম এটিকে আরেকটা ফ্যাশনেবল ভাষায় বলে ফরওয়ার্ড লুকিং স্টাডি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখবা ভবিষ্যতে কি হয় সেটা তুমি দেখবা তাহলে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি আউটকাম থেকে এক্সপোজারে তাই না ইফেক্ট টু কজে যাবা ইফেক্ট টু কজ ইফেক্ট থেকে কজে যাবা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি প্রসপেকটিভ স্টাডি কজ টু ইফেক্ট মানে এক্সপোজার টু আউটকাম কজ টু ইফেক্ট আগে কজকে ধরো এইবার দেখো এই কজের এগেনস্টে ওই আউটকামটা আসে কি প্রসপেকটিভ স্টাডি আর দুটো জিনিস বলে শেষ করব আজকে একটা হলো লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি আর একটা হলো তোমার ক্রস সেকশনাল স্টাডি কোনটা লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি 
data collected at more than one point of time with follow up on same study subjects ei je ekto age tomake udaharan ta dilam je ami 100 jon smoker nilam ei 100 jon smoker er moddhe bhabishyote agami 10 bosher tader moddhe cancer hoy kina ami dekhbo ei kaaj ta korte gele tomake bar bar follow up korte hobe proti 6 mash por por tader kache jete hobe dekhte hobe tader sharire kothao kono cancer develop korteche kina proti 6 mash por por ডেটা কালেকশন করতে হবে একই গ্রুপ অফ সাবজেক্টের উপরে এটাকে বলা হয়েছে ডেটা কালেক্টেড অ্যাট মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম অন সেম গ্রুপ অফ স্টাডি সাবজেক্টস উইথ রিপিটেড ফলো আপ এইটাই তোমার লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি এই লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি হতে পারে আজকে থেকে ভবিষ্যতের দিকে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে লঙ্গিচুরিনাল অ্যান্ড প্রসপেক্টিভ স্টাডি যেমন উদাহরণটা তোমাকে একটু আগে আমি দিয়েছি যে আমি একশো জন স্মোকার নিলাম আমি দেখবো আগামী দশ বছরে এই স্পোকার একশো জন স্পোকারের মধ্যে কতজনের ক্যান্সার ডেভেলপ করে তাহলে এটা কিন্তু একটা লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি এবং প্রসপেক্টিভ স্টাডি আবার এই লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি কিন্তু রেট্রোস্পেক্টিভ হতে পারে তবে রেয়ার কমন হইল লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি কমন হইল প্রসপেক্টিভ রেট্রোস্পেক্টিভ হতে পারে বাট রেয়ার তোমাকে আমি যদি বলি যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিগত দশ বছরের মর্টালিটি রেট তুমি আমাকে বের করে দিবা আরো সহজ কথা বলি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দুই বছরের মাস ওয়াইজ কোভিড নাইনটিনের মর্টালিটি বের করে দিবা তাহলে তোমার স্টাডির সাবজেক্টস হবে আমার এই বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোভিড ডেডিকেটেড যে ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডের যে রেকর্ড বিগত দুই বছরের যে রেকর্ড দুই হাজার বিশ সালের মার্চ মাস থেকে আজ পর্যন্ত যে রেকর্ড সেই রেকর্ড গুলোর উপরে তুমি ফলো আপ দিয়ে যাবা মাস ওয়াইজ মান্থ মাস ওয়াইজ ফলো আপ দিবা অতীতের দিকে যাবা ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিগত দশ বছরের মডালিটি বাড়ি করতে চাও ওকে তোমার স্টাডির সাবজেক্টস হবে রেকর্ডস হসপিটাল রেকর্ডস সেই রেকর্ডস এর উপরে আজকে দুই হাজার একুশ সাল দুই হাজার বিশ সালের রেকর্ডের একটা ফলো আপ দিবা আবার দুই হাজার উনিশ সালে একটা দুই হাজার আঠারো সালের একটা এইভাবে যাবে এটা হলো তোমার লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি বাট রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি আর এটা হলো ক্রস সেকশনাল স্টাডি সিঙ্গেল টাইম ডেটা কালেকশন ওভার এ ক্রস সেকশন অফ পপুলেশন নো ফলো আপ নো রিপিটেড ডেটা কালেকশন তোমার সাথে দেখা হবে আমার একবার কথা হবে একবার তোমার কাছ থেকে যা জানার আমি একবারে জেনে চলে যাব দ্বিতীয়বার তোমার সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে যাব না কোনো ফলো আপ হবে না এটা হলো ক্রস সেকশনাল টাইপ অফ স্টাডি লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি আর ক্রস সেকশনাল টাইপ অফ স্টাডির মধ্যে পার্থক্য শুধু একটা শব্দ দ্বারা আর শব্দটা হলো ফলো আপ অ্যান্ড রিপিটেড ডাটা কালেকশন একটাতে ফলো আপ থাকবে রিপিটেড ডাটা কালেকশন হবে নাম লঙ্গিচুরিনাল স্টাডি আর একটাতে ফলো আপ থাকবে না রিপিটেড ডাটা কালেকশন হবে না নাম দিবা ক্রস সেকশনাল স্টাডি তাহলে হলো এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনাটা আগামীকাল আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব অবজারভেশন থেকে আমরা আগামীকাল স্টার্ট করব সাড়ে আটটায় আজকে আমরা এখানেই থাকলাম ওকে তাহলে আমার প্রেজেন্টেশন আমি শেষ করলাম এখন ফ্লোরটা ওপেন করে দিলাম তোমাদের জন্য আগামী পনেরো মিনিট এই পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমরা যদি কোনো কথা বলতে চাও কোনো প্রশ্ন করতে চাও তাহলে প্রশ্ন করো হোস্ট ডে তোমরা ইয়ে করে দাও সবাইকে আনমিউট করে দাও কারোর কোন প্রশ্ন সবাই কি আনমিউট আছে হোস্ট কে হোস্ট কে এ হোস্ট আমি হোস্ট নাকি তা তো জানি না তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা 
जी सर जी सर ओके जी सर जी सर जी सर এখন কেউ কোনো প্রশ্ন থাকলে করো अदरवाइज আমরা ক্লোজ করি 10 মিনিট টাইম मानु मतमत जानते मानसिकल फीचर रिलीजियन की मुस्लिम क्यों बोलो हिंदू मेजरेबल डेटा इटा की बोलते जीजी हिंदू के जी मुस्लिम इटा तो बोलते जस्ट आईडेंटिफिकेशन एग्लो हलो क्वालिटी डेटा रिलीजियनिटी मानुषर गायर रंग गायर रंग फर्सा क्यों कलो कैटागरी मेजरेबल डाटा डायकोटमास कैटागर रिलीजियन जार्नल आर्टिकल तथ्य दिए 
स्मोकिंग करले परे कैंसर होए তুমি এই কাজটা প্রসপেক্টিভ স্টাডিও করতে পারো আবার রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডিও করতে পারো যদি প্রসপেক্টিভ করতে চাও তাহলে কি করবে তাহলে যারা স্মোকার তাদেরকে নিবে এই মুহূর্তে তারা হেলদি তাদের কোনো ক্যান্সার নাই এরকম 100 জন লোক নিবা তাহলে এই যে 100 টা লোক নিলা এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে নিলা আউটকামের উপর ডিপেন্ড করে নিলা নাকি এক্সপোজারের উপর ডিপেন্ড করে নিলা উত্তর হলো এক্সপোজারের উপর ডিপেন্ড করে নিলা कारण तक्सपोजार पजिट मान स्मिंग तुम अपेक्षा करो भविष्य दिखे तक भविष्य दिखे तक तक देखो लोक गलार है देखो एक स्मुकार मध्य जन कैंसर हो गए दस बस मध्य तो बोलवा जी स्मुकिंग कैंसर है रिसार्च तुम कमप्लीट कर ला तुम जत्रा होती फ्रम कजाल फैक्टर टू आउटकाम যখনই কজ থেকে আউটকামে যাবা তাহলে বুঝতে পারবে এটা প্রসপেক্টিভ স্টাডি করেছো ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজটা করেছো কিন্তু একই কাজ আবার আবার রেট্রোস্পেক্টিভও করতে পারি আমি কতগুলো ক্যান্সার پیشنট নিলাম তার মানে আমি আউটকামের উপর ডিপেন্ড করে এনরোলমেন্ট করলাম আমার সাবজেক্ট সিলেক্ট করলাম ডিপেন্ডিং অন আউটকাম আমি পাইলাম এই 500টা লোক ক্যান্সার এবার তাদের অতীত ইতিহাস নিব যে ভাই আপনারা কি স্মোকিং করতেন स्मोकिंगसार लिस्टिंग शन कारण तुम क्लस छात्र दस जन छात्र बुझातेशन लटारिगुल्क फ्रेम लिस्ट कर होमोजेन सर असलम 
हिस्टोग्राम ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ লাইন চার্ট স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম তারপরে বক্স প্লট ওগি এইগুলো মনে রাখ আর যখনই বলে কোয়ালিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্টেশনের টুলস গুলো কি টুলস চার্টও দরকার নাই ডায়াগ্রামও দরকার নাই খালি টুলস যদি বলে আর সাথে খালি কোয়ালিটেটিভ শব্দটা থাকলেই হলো যাইই বলো টুলস বলো ডায়াগ্রাম বলো চার্ট বলো যা খুশি তা বলো তুমি খালি খোঁজ করবে যে কোয়ালিটেটিভ শব্দটা আছে কি কোয়ান্টিটেটিভ শব্দটা আছে কি তাইলেই হলো যখনই কোয়ালিটেটিভ তুমি চলে যাবা বার ডায়াগ্রাম হতে পারে সিম্পল হতে পারে মাল্টিপল হতে পারে কম্পোনেন্ট যা খুশি তা হলো বার ডায়াগ্রাম শব্দটা থাকলেই হলো আর হলো তোমার কি বলে পাই ডায়াগ্রাম পিকটোগ্রাম ম্যাপ ডায়াগ্রাম এই চারটা মনে রাখলে বাকি ওই ওইগুলো তুমি মনে রাখতে পারলে পারলে না পারলে দিলে তো পরীক্ষা পরীক্ষা প্রশ্ন দিলে তো এই দুটাকে মিলায়ে দিব বলবে যে ফর প্রেজেন্টেশন অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা ফলোইং টুলস আর ইউজড এই দিক থেকে সত্য কয়েকটা দিলে ওই দিক থেকে রং কয়েকটা দিয়ে দিলে এই তো মাহমুদ সানি রেজ হ্যান্ড তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি 10 মিনিট হয়ে গেছে বলো क्वेश्चन বলো মাহমুদ সানি মাহমুদ সানি हाथ तुले बस चलो मिया कथा कह Three participants raised hand. So, what is the name? Three participants raised hand. So, what is the name? Oh, unmuted her option. I thought it was like, okay, you are a shishit. You are a shishit. You are a shishit. You are a shishit. कथा তো যারা নাকি হাত তোলা তারা তো আনমিউট হয়ে প্রশ্নটা করা উচিত তো আমি তো কোন অপশন পাচ্ছি না তোমাদেরকে আনমিউট করে অল্টার ইউ আবার কি বুঝতেছি না আমি কিছু मिस्टर শিশির ভট্টাচার্য তুমি গেলা কোথায় তো যারা হাত তুলছে তাদেরকে আনমিউট করে কোশ্চেন করতে দাও নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং তে যদি একটু ওপেন করেন স্যার নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং মানে যেখানে তুমি লটারি করবে না লটারি না করে তুমি তিনটা ভ্যারাইটি বলছি একটা হলো কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং আর হলো পারপাসিভ অর জাজমেন্ট স্যাম্পলিং আর একটা হলো তোমার কোটা স্যাম্পলিং কোনো লটারি বিজনেস নাই এখানে সোজা কথা এক কথা মনে রাখো যে তোমার 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 তুমি যে ওয়ার্ডে কাজ করো সেই ওয়ার্ডে پیشنট আসছে না সেখান থেকে যারা এলিজিবল কিছু پیشنট নি রিসার্চ করে ফেলো কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পল 
তারপরে তোমার ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল যারা করলো তাদেরকে নিয়ে রিসার্চটা করো দ্যাটস মেক সেন্স এরকম স্যার নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং যে স্নোবল স্যাম্পলিংটা ছিল স্নোবল স্যাম্পলিং এর নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এটা একটু মনে রাখো আমি এখানে আলোচনা করতে হ্যাঁ কমেন্ট ছোট ছোট দাও স্নোবল স্যাম্পলিং ইজ আই মে কথা কম বলো স্নোবল স্যাম্পলিং কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এটা আমি এখানে দেই নাই প্রেজেন্টেশনে তো আমাদের বেশি লাগে না আমরা এটা বেশি করি না তবে মনে রাখো স্নোবল স্যাম্পলিং ইজ অলসো এন एग्जांपल অফ দি নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং যেগুলো করা হয় ফর hard to find population je population ke sahaje khujiya pao jay na emon population er khetre amra snowball sampling kore thaki jemon dhoro tomar ei jara yaba khay tader khetre tumi tader upor ekta research korte chaocho jara yaba khay yaba keno khay ebong tar ki health hazard tumi jante chao to tomar karo por research korbo jara yaba khay tader upor to ei gulo ki sahaje khujiya pao jay pao jay na to mone koro luckily ekta patient paye geche व्यवहार कर পরের দিন দেখবা ওই পাঁচটা আবার তিনটা কইরা 15টা নিয়ে হাজির হই এই যে 1 থেকে 5 5 থেকে 20 20 থেকে 60 60 থেকে 120 হয়ে গেল এটাকে বলে স্নোবল স্যাম্পলিং ফর হার্ড টু ফাইন্ড পপুলেশন করা হয় আরেকটা জন কে কি প্রশ্ন করছিলা ভুলে গেলাম আসসালামু আলাইকুম স্যার বলো স্যার প্রসপেক্টিভ স্টাডি আর টেম্পোরালিটির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কিছু না তুমি টেম্পোরালিটি বুঝে প্রসপেক্টিভ না রেট্রোস্পেক্টিভ ডিসাইড করব আচ্ছা স্যার টেম্পোরালিটির উপর বেস করে ডিসাইড করব এটা কি প্রসপেক্টিভ হচ্ছে নাকি রেট্রোস্পেক্টিভ হচ্ছে টেম্পোরালিটি হলো আগে কারণ তারপরে ইফেক্ট এটা হলো টেম্পোরালিটি কজ দুনিয়াতে আগে আসবে আউটকাম পরে আসবে এটা হলো টেম্পোরালিটি বি এ আগে করতে হবে তারপরে বাচ্চা হবে এটা হলো টেম্পোরালিটি যে মানে কি বলে মানে বিপরীতটা তো হচ্ছে না কি সো আগে হলো কারণ তারপরে হলো আউট এখন তুমি যদি কারণের উপর দাঁড়িয়ে আউট কাপে খুঁজো তাহলে তুমি ভবিষ্যতের দিকে খুঁজতাছো প্রসপেক্টিভ মানে তোমার টেম্পোরালিটি হলো এক্সপোজার টু আউটকাম মানে প্রসপেক্টিভ আর যদি আউটকামের উপর দাঁড়িয়ে কারণকে খুঁজো তাহলে তোমার টেম্পোরালিটি হলো আউটকাম টু এক্সপোজার হয়ে যাবে রেট্রোস্পেক্টিভ क्वेश्चन <laughs> स्टाडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी
তে ইনফেকশন কম হয়েছে সুতরাং তুমি বলবো যে হ্যাঁ প্রি অপারেটিভ শেভিং এর জন্য মেথড এটা ভালো দ্যান মেথড বি এই তো জি স্যার এবার তুমি বলো তুমি বলো কি কি স্টাডি হয় তোমার তোমার অপিনিয়নটা শুনি এবার আমি স্যার আমি স্যার এটা রিট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি চিন্তা করছিলাম না যেহেতু আমার কাছে দুইটা রেকর্ডই থাকবে ধরুন আমি 100 টা রুগী শেভিং করছি 100 টা রুগী শেভিং করার পরে 100 টা রুগীর ফাইল তো আমার কাছে আছে তাহলে আমি দেখতে পেলাম যে তার কেস রেকর্ড থেকে 100 টা রুগীর মধ্যে কার কি রকম এটা হইছে আমি গ্রুপ এটা কি রকম করলাম গ্রুপ বি তে কি রকম করলাম কোনটা কি রকম ইনফেকশন রেট আমি হিসাব করতে পারলাম এইটা চিন্তা করে স্যার আমি রিট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি দিছিলাম কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করা নাই রেন্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল তোমার রেটস হিসাবে হবে কেন এটা তুমি তুমি মানে রেকর্ডে যাচ্ছো কেন তুমি তো একজন সার্জন বলতেছি যে আমি মানে মেথড এ তে শেভিং করব দেখব তার ইফেক্ট কি পরবর্তীতে মেথড বি তে শেভিং করব দেখব পরবর্তীতে তার ইফেক্ট কি তাহলে তোমার এখানে তোমার এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি আর মানে আউটকাম ভেরিয়েবল কি এটা আমাকে বলো স্যার এখানে তো আমার আউটকাম হচ্ছে ইনফেকশনটা আউটকাম হলো ইনফেকশন আমার ইনফেকশন হ্যাঁ আর তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা এক্সপোজার ভেরিয়েবল হলো মেথড এ মেথড বি অফ শেভিং জি স্যার তাহলে তুমি তো এক্সপোজার থেকে আউটকামে যাচ্ছ জি স্যার এটা একটা প্রসপেক্টিভ স্টাডি নাম্বার 1 নাম্বার 2 জি স্যার এটা একটা ইন্টারভেনশনাল স্টাডি কারণ তুমি তো একটা কিছু করতেছ জি স্যার একটা কিছু করে তার ইফেক্ট দেখতেছ রিসার্চার একটা কিছু করছে করে তার ইফেক্ট দেখতেছ মানে রিসার্চার মানে ইন্টারভেনশন করছে জি স্যার সেই ইন্টারভেনশনের রেসপেক্টে তাহলে তোমার অপশনটা হয়ে যায় তোমার কি কি অপশন ছিল বলছিলে আবার বলো স্যার ওই ভাবে চিন্তা করলে স্যার কে ই র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল টাই আসে স্যার এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওইটাই তো হবে ওইটাই তো হবে थैंक यू স্যার ওকে আসসালামু আলাইকুম আবার শোনো তুমি যে যে প্রশ্নটা করেছিল যে প্রশ্নটা করছো সেটা শোনো তুমি যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে তুমি কি বলে রেকর্ড থেকে ডাটা নিবা রেকর্ড থেকে ডাটা নিব তাহলে কিন্তু এটা আবার ইয়া হবে না র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল হবে না রেকর্ড থেকে নিলে তাহলে এটা হবে তখন সেটা আবার এই কোহর স্টাডির দিকে চলে যাবে যাই হোক আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার আমি কি আরেকটা প্রশ্ন করতে পারবো স্যার হ্যাঁ করো স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার এরকম এজ পার্ট অফ এ রিসার্চ প্রজেক্ট ইউ আর ট্রাইং টু এসারটেইন হোয়েদার দা ইউজ অফ ডামিজ ইন ইনফ্যান্ট is linked to sudden infant death syndrome what is the most appropriate form of study design ek minute ek minute yes, whether the whether the uh, uh, dummy whether the use of dummies in infants bachader use, of, use of dummies mane ki plastic er koto gulo khelna telna hoyto use kore gulo dummies acha use of dummies in infant infant it's, it's to... like to sudden infant death syndrome oh 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 acha acha ha মানে বাচ্চা যারা যারা নাকি মানে ডামি ইউজ করে খেলনা ডালনা হাবি জাবি সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয় কিনা এটা হ্যাঁ এটা তো এটা নিয়ে একটা স্টাডি করতে আসছে তাহলে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম ইজ স্টাডি ডিজাইন आंसर অপশন আছে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ক্রস ওভার ট্রায়াল ক্রস সেকশনাল সার্ভে কেস কন্ট্রোল স্টাডি কোহর্ট স্টাডি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি বলে मानी ইউজ বাচ্চাদেরকে করতে দিতে পারো না যেটা দিয়ে বাচ্চাদের সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ হয়ে যাবে এটা তো ইথিক্স এ এলাউই করবে না তোমাকে এটা সুতরাং এখানে কিন্তু ইন্টারভেনশনাল স্টাডিটার প্রশ্নই আসবে না এখানে প্রশ্নই আসবে না যে আমি দেখতে চাই একটা গ্রুপের বাচ্চাকে আমি ডামিজ দিব আর একটা বাচ্চাকে ডামিজ দিব না দেখি কোন দিকে ডেথ বেশি হয় এটা তো কোন এটা তো ইথিক্স এ এলাউই করবে না সুতরাং এটা ইন্টারভেনশনাল স্টাডি হতেই পারে এবার বাকি গোলা বলো বাকি কি কি আছে অপশন বাকি স্যার কেস কন্ট্রোল স্টাডি কোহর্ট স্টাডি কোহর্ট স্যার এই দুটার মধ্যে এই দুটো স্যার এই দুটার মধ্যে কনফিউশন লাগতেছে স্যার এই দুটাকে আমি কিভাবে স্ক্রুপ করব হ্যাঁ কন্ট্রোলার কোহর্ট না এই কেস কন্ট্রোল স্টাডি মানে এই 
না না এখানে তুমি কোহর স্টাডিও করতে পারবে না কোহর স্টাডি করতে গেলে তোমাকে আগে কিছু বাচ্চাকে এলাও করতে হবে মানে মনে করো কিছু বাচ্চা মানে ডামি নিয়ে খেলাধুলা করে কিছু করে না এখন তুমি দেখবা ভবিষ্যতে কি হয় না এটাও করা যাবে এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন এটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি ওয়াটই ভালো কারণ তুমি কি করবা কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে তুমি মনে করো তিনটা বাচ্চা চারটা বাচ্চা সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয়েছে হয়ে গেছে এবার তুমি দেখবা তারা কি ডামি নিয়ে খেলতো নাকি খেলতো আবার কিছু বাচ্চা আছে মানে সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয় না তুমি দেখো তারা কি ডামি নিয়ে খেলতো নাকি খেলতো না ও এখানে কেস কন্ট্রোল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আর কি অপশন मानिक মানে ডামি ইউজ করে এরকম কিছু বাচ্চা নিবে এটা কোহর স্টাডি করাটা খুব একটা ইথিক্যাল হবে না তবে এটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি হতে পারে ঘটনাটা ঘটে গেছে সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হয়ে গেছে এখন তুমি দেখো এই বাচ্চাগুলোকে ডামি নিয়ে খেলতো নাকি ফার্স্ট এক্সপোজার নিতে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ওকে স্যার কেস কন্ট্রোল আর কোহর স্টাডিটা আরেকটু বললে ভালো হয় আরেকটু বুঝি আগামী কাল আগামী কাল আজকে না আগামী কাল আগামী কাল থ্যাঙ্ক ইউ আগামী কাল আগামী কাল আজকের উপর আর কোন কথা থাকলে বলো নাহলে আমরা ক্লোজ করি অলমোস্ট 2 ঘন্টা হয়ে গেছে ওকে তাহলে আজকে ক্লোজ করলাম আগামী কাল দেখা হবে আবার একই সময় थैंक यू वेरी मच